بخون کو مہربان خدای په سپیسر نام السلام علیکم درنو هوادوالو ستړی مشي ورزمو نیک مرقه په دې هله چې د اونه دوه ورځې رخصتن مو په خوخه تیرې کړی وي او نو وی اونه مو په خوخه پیله کړی وي د هغه زروس خبرونه شروع شو از اجمل در مانیم تر لاسو بجو پر بازار زمنګ نور همکاران استازي سره یو پر بیلابیلو موضوعات باندې غږیږو بحثونه لرو او د نظر د خاوندانو تحلیل به اوره او د دې تر څنګه بختن چې لمنګ سره دی په دغه موضوعات باندې به غږیږو او هڅه کوو چې پختونه ته ځوابونه پیدا کړو د بحثونو تر څنګ د کابل چاپ او رسپونه مهم ټکي او د په خوا کې بیا د بریښنایي رسنو یعنی د ویب سایټونو مهم ټکي مهم خبرونه هم له تاسو شریکو کولای شي چې له اوو تر لسو بجو پورې په هغه زرو خپرونه کې له موږ سره پاتې شي او له دغه ټولو موضوعاتو څخه زرونه خبر کړي په پیل کې برېښنایي رسنیو ته ورځو هغه موضوعات چې په ویب سایټونو کې د افغانستان سیمو نړۍ په اړوند راخیستلي دي غواړو چې مهم ټکي له تاسو سره شریک کړو هغه خبر خبرونه چې په آریانا نیوز کې راغلي دي پیل له آریانا نیوز ویب سایټه کوو که تاسې هم غواړئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړوند له بېلابېلو خبرونو او د دې تر څنګ له بحثونو خبر شئ کولی شئ په خپلو کمپیوټرونو کې او په خپلو موبایلونو کې ډبلیو 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 ټکی آریانا نیوز ټکی ای ایف خبرې وې پاڼې ته ولاړ شئ دلته خبرونه موجود دي بحثونه شته دي کولی شئ چې ویل ولی او د هېواد له حالاتو ځان خبر کړي نو زه هم په پیل کې آریانا نیوز ته ورځم او هغه خبرونه چې په دې ویبپاڼه کې راغلي دي له تاسو سره شریکومه لومړنی خبر چې په دغه ویبسایټ کې راغلی دی هغه د ټاکنو اړوند دی د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالنشا رئیس وټاکل شو د تیر ورځې خبر دی زه تاسو ته وایم ممکن ډېری هېوادوالو زموږ ترې خبر نه وي د دغې خبر جو زیات له تاسو شریکومه د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالنشا رئیس وټاکل شو له هغې وروسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون حکومت ته د دارالانشا د غریو نوملړ وسپاره حکومت احمد شاه زمانځی د دارالانشا د رئیس په توګه ترې غوره کړ د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي زمانځی د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر بنسټ د ټاکنو کمیسون له اړوند نوملړه غوره او ټاکنه یې منظوره شوې ده د افغانستان د ټاکنو قانون له مخې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د دغه کمیسون د غړیو لخوا حکومت ته وړاندې او د ولسمشر له منظورۍ وروسته ټاکل کیږي له دې وړاندې دغه دنده امام محمد وریماش ته سپارل شوې وه چې د ناسم مدیریت او فساد پر لامل ولسمشر له دغې دندې ګوښه کړ سیاسي شنون کې په ډاګه کړي چې نوې ټاکل شوې د دارالانشا رئیس باید د دغه مقام له تیرو مشرانو عبرت واخلي او دنده په بشپړ واک او ځواک تر سره کړي له آریانا نیوز ویب سایټه خبر و د ټاکنو کمیسون په اړوند چې د دارالانشا رئیس وټاکل شو دغه پوسټ که څه هم جنجالي پوسټ دی خو ښه شو چې په خیر خیریت سره یې رئیس هم وټاکل شلو لدن اوړاندې لکه څنګه چې په خبر کې یادونه شو و لدن اوړاندې په کې امام محمد وریماچ و په دغه څوکۍ باندې چې په هغه باندې بیا ځینې تورونه پوره شول چې ګویا مدیریت سم نه شو کولی او یا هم په ټاکنو کمیسون کې فساد و په همدې خاطر باندې امام محمد وریماچ له دندې لرې کړ که هم خپل وریماچ دغه تورونه ټول رد کړي دي بیا لدن اوړاندې تیرو ټاکنو کې هم په همدغه پوسټ باندې جنجالونه موجود و په هغه وخت کې هم په دغه پوسټ باندې تورونه پورې شو و دا ځل اوس شنونکي وایي چې اوس چې څوک ټاکل شوی یعنې ښاغلی زمانځی دا چې اوس ټاکل شوی دی نو باید له تیرو مشکلاتو څخه چې په دغه پوسټ کې موجود و یا هم تورونه پرې موجود و له هغه نه عبرت واخلي مدیریت سم وکړي او حق حقدار ته وسپارل شي هغه وینا وکړي څه چې حقیقت وي له چا نه ونه ډر شي او سیاسي ملحوظاتو ته پام ونه کړي دا د آریانا نیوز له ویب سایټ خبر و له دنه وړاندې را تېرېږو بي بي سي ته راځو او دا هم مهم خبر دی ظریفه غفاري د میدان ښار لپاره لومړنۍ ښځینه ښارواله دا خبر بي بي سي را اخیستلی دی زه درته دغې خبر بشپړ جزئیات وایم ولسمشر غني هم د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلي و چې ښځینه و ته او ځوانانو ته به په حکومت کې ډېره ونډه ورکوي نو دا دی د سوله علي شورا کې هم 
خزی دیر اشتون لری هم داده ول باندی پا نور حکومتی بان سرتون که هم خزی اشتون لری و دای بیلا بیل گشوله چه ولاس مشکل ویلا و خزی ناو تا با حکومت کزیا تا وندا ور کی وی نودای یا هوژوان دای بیسال دای زی در تواهی ما بی بی سی دا خبر را خیست لدای زریفا غافاری د میدان کار لپارا لمنانی خزی نا خار والا افغان حکومت دو خزی د دای کندیا و میدان وردا گولایتونو دو او خارونو که د کار والانو پتوگا و گمارلی د افغانستان سیمه ایز ارګانونو اداره وای د غو خزو په آزاد سیاله کې ګډون کړی او د خپل وړتیا له مخې ټاکل شوی دی دا لومړی ځل دی چې د میدان خار یا د میدان خارواله څوکۍ یو خزه ته ورکول کیږي افغان حکومت ویلی و خزو ته به د پرې کړو او سیمه ایز حکومت ولې برخه کې ډیر وند ورکوي د افغانستان سیمه ایزو ارګانونو اداره وای د اساسي قانون پر بنسټ باید د خارواله څوکۍ لپاره ټاکنه وشي خو د ځینو قانوني پیچلتیاوو او ستونزو له امله دغه څوکیو ته کسان د آزادو سیالیو له لارې ټاکل کیږي د دغه ادارې مشر متین بیګ بی بی سی ته ویلي دغه دوې ښځې په خپلو وړتیاوو او د آزاد سیالۍ له لارې ټاکل شوې دي درې غور نماندان ټاکو په خپله د متین بیګ وینا ده د قلقا ولیده دی ویلی دی درې غور نماندان ټاکو او له طرحو سره یې ولس مشرۍ مانۍ ته لیږو لنه که مرغه له میدان خاره د درې او کسانو له ډلې یو ښځه په خپلې وړتیا بریالی شوا او یو بله بیا د دایکوندي د نیلی خاروالۍ لپاره چې ماسټري هم لري ټاکل شوې ده باید ووایم چې له نارینه او سره یې سیاله کړي او بریالې شوې دي ننګونې به یې د کار پر وړاندې وي او موږ او سیمه ایز حکومت به په ګډه د دوی ملاتړ کوو د میدان کار نوې خارواله شپږویشت کلنه ظریفه غفاري د ښځو د حقونو فعاله او د ځوانانو پارلمان غړې هم ده نوموړې په هند کې د اقتصاد برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې دي اغلې غفاري د داسې یو ولایت مرکزي ښار کې خارواله شوه چې په څو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري نوموړې د ګواښونو او ننګونو په تړاو بي بي سي سره په خبرو کې ویلي دي ما ته ډېر ګواښونه شوي دي د طالبانو او ډېرو نورو ډلو لخوا چې هلته فعالیت ونه کړم د شپې راته لیکونه غورځول شوي دي خو زه په خپل هوډ ولاړ یم او نه په شا کېږم کومه طرحه چې د میدان وردګو لپاره لرم هغه باید پلې کړم افغان حکومت وایي په مرکزي او سیمه ایز حکومت والی کې یې د ښځو پراخ ګډون ته لومړیتوب ورکړی دی خو یو شمېر ښځې وایي په سیمه ایز حکومت والی کې د دوی ونډه کمه او تر کومې کچې چې شته هم اجرایوي صلاحیت نه لري بل لور ته د سیمه ایزو ارګانونو ادارې مشر وایي دوی په حکومتي ادارو کې د ښځو ګمارنې ته ژمن دي بیا دلته د دغې بنسټ نقل قول هم را اخیستل شوی دی زه درته وایم د دې تر څنګ په یو شمېر لویو ولایتونو کې د مرستیالۍ دندې ایجاد شوې دي چې ښځې هلته تعین شوې دي او په دریو نورو ولایتونو یعنې بامیان بدخشان او پکتیا کې به هم ژر ښځې مرستیالانې تعین شي د سیمه ایزو ارګانونو اداره بیا وایي ځکه د ښځو رول ته اهمیت ورکول کیږي چې ښځې خپله وکولی شي د مشرتابه تر لاسه کولو له لارې دو دیز اداره کلتور که بدلو نرا ولی ده هم ده بی بی سی لویپان خبر و او ده حکومت پا چارو که یا پا حکومتی پستون که ده خزو ده گمارو لپاروان بانده پا زنگری تو گا ده خاروالی پر پستون بانده لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړله ولسمشر غني د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویل یا همیشه چې کله کېني سټیټ په سر باندې خبرې کوي وایي چې ښځو ته به زیاته ونډه ورکوم ځوانانو ته به زیاته ونډه ورکوم نو تر ډېره همداسې شوي هم دي ځوانانو ته هم تر یوه اندازې تر یوې کچې پورې په حکومت کې برخه ورکړي یعنې پخواني سپین ږیري چې څوک و یعنې د زیات عمر کسان و هغې لرې کړي دي او تقاوت ته سوکړې خصوصا په نظامي برخو کې د هغه پر ځای نوي ځوانان چې زده کړې هم کړې دي او په عصرې ټکنالوژي باندې هم سمبال دي دوی ګمارلې دي نو دا هم د ښځو برخه کې و او په دې کې بیا یو خبره بله جالبه وه چې ښځې وایي چې موږ ته تر اوسه لا کار نه رسوي یعنې په دې باندې هم دوی قانع نه دي 
وای چې لدن دی هم ډیر کرونه مونږ ته وشي ولس مشه ژمنه کړی د ان شاء الله نور کرونه به هم ورته وکړي حوصله په کار ده په بی سی په بی سی باندې بیا هم تمکی ګوبل خبر در ته وایم امریکا د افغانستان او سیمه لپاره خپل استراتیجی ارزوي دغه استراتیجی د افغانستان په اړه هم جنجالی شو لکه چې ترامپ ولس مشر کې دلو د امریکا د ټاکنیز کمپاینونو پر محل افغانستان ته دونه ډیره توجه هم نه وکړي خو کله چې به تری ژورنالیستانو پښتنه وکړه نو د به د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو پر استول باندې ټینګار کو په هغه محل باندې د موافق نه و د سره هم غږ نه و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیری پاتې شو دلته دی په جګړه کې لا نور خکین شي د ده اصلا زړه او پلان هم داسې و چې له افغانستانه به آهسته آهسته امریکایي ځواکونه وباسې که ستاسې فکر وي په خپله یو تلویزیوني بحث کې هم ویلی و مناظره کې چې دی به د امریکا ولس مشر وي نه دا چې ټولو هېوادونو کې ښکېل شي یعنې خلص ډول ویلي و چې د امریکا ولس مشر باید یوازې د امریکا ولس مشر وي نه دا چې په ټولو هېوادونو کې ښکېل شي هدف یې دا و چې نه غواړو په نورو هېوادونو کې ښکېل شو او یوازې د خپل هېواد لپاره کار وکړو نو بیا له هغه نه وروسته کله چې ولس مشر شو نو مشاورینو یې سلاکارانو مشوره ورکړه او بیا له د امریکا د پالیسۍ مطابق بېرته په افغانستان کې سرتیري هم پرېښودل او لا هم زیاتولو کې و و هم هم داسې اوازې چې نور به هم زیاتوي خو وروسته بیا د افغانستان په اړوند باندې ستراتیژي اعلان کړل چې تر ډېره پکې په جنګ باندې تمرکز شوی و نظامي برخه باندې چې ترورستان ته به په نظامي برخه کې ماتې ورکوي خو بیا اوس په وروستیو کې راپورونه خپرېږي چې ټرامپ په خپلې ستراتیژي باندې پښېمانه دی چې دا چې جنګي ستراتیژي اعلان کړې ده نو لدن او وروسته ممکن دغه ستراتیژي کې نرموالی راولي اوس تازه بی بی سی هم هم دې موضوع ته اشاره کړې ده امریکا د افغانستان او سیمې لپاره خپله ستراتیژي ارزوي یعنې ممکن ملحوظات پکې موجود وي او بېرته له سره ارزوي خپل نظر ممکن بدل کې احتمال ډېر زیات شته دی زه دا خبر ورته وایم بی بی سی په پاڼه کې راغلی دی امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او سیمې لپاره خپله ستراتیژي ارزوي چې په پایله کې به یې دا ډاګیز شي چې په کومو برخو کې ډېر کار او زیار ته اړتیا ده د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرامپ د تیر آګست پر دوه ویشتمه د افغانستان او سیمې لپاره ستراتیژي اعلان کړه د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزیف اوټل په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې پرمختګ شوی او په ټول کې دا ستراتیژي بریالۍ ده یعنې په ټول کې دا ستراتیژي هغوی وه چې بریالۍ هم ده خو بیا هم ارزوي یې ارزونه پرې روانه ده هغه زیاتوي د دې ستراتیژۍ له مخې ډېر څه پر سم لور روان دي خو ځینې داسې برخې هم شته چې زموږ له تمې سره سم چټک پرمختګ په کې نه دی شوی نقلی قول هم شته دی دی وای موږ به پر همدې برخو تمرکز وکړو زما له نظره د ستراتیژۍ په رڼا کې پرمختګ شوی دی او په ټوله کې لوی بدلون ته اړتیا نشته جنرال اوټل وایي په تیر اختر کې رامنځته شوي اوربان او د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د بې قید او شرط خبرو وړاندیز په رڼا کې بې ساره فرصت رامنځته شوی دی جنرال اوټل د افغانستان په برخه کې د پاکستان پر رول هم ټینګار وکړه وی ویل چې د پاکستان لخوا د مرستې نښې لیدل شوي دي خلا هم ډېر څه ته اړتیا ده چې دغه هېواد یې باید په افغانستان کې د امن او ټیکاو لپاره وکړي بیا هم نقل خول دی زه درته وایم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي برخه او د سولې په تړاو روانو خبرو کې پرمختګ شوی دی خو اړتیا ده چې پاکستان پر طالبانو او حقاني شبکې چې د دوی په خاوره کې میشت دي فشار ته دوام ورکړي د نوموړي په اند د اسلام آباد له څو لارو دا کار کولی شي دلته یې وینا هم ده یو دا چې هغوی ونیسي له خپلې خاورې یې وباسي او د سولې خبرو او له شته فرصتونو ګټې پورته کولو ته یې حاضر کړي د امریکا ولسمشر د افغانستان او سیمې لپاره د ستراتیژۍ اعلانولو پر مهال هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو ملاتړ او په خپله خاوره کې ځای ورکول به درنه بیه ورته ولري دا د بی بی سی له ویبپاڼې خبر و چې د افغانستان په موضوع باندې را څرخېدله او ویلي چې امریکا به د افغانستان په اړوند باندې په خپله ستراتیژۍ باندې له سره غور کوي 
او ارزی وی کات دوی کې د جنرال جوزف او ټل سرګندونې راخیستل شوې سرګندونې چې ویلې و دومره خاص تغییر ته امر ته نشته خو بیا هم لسره ارزول کیږي دا چې څومره به په دې کې تغییر راشي دا به وخت ته تزو برکوي لا بی بی سی رازو از ادای رادیو ته هم بیل بیل موضوع تر خصلې د خصوصا وروستي تازه خبرونه په دې کې چې راغلې دي هڅه کوو چې دغه تازه خبرونه له تاسو سره شریک کړو از ادای رادیو هم د افغانستان په اړوند باندې بیل بیل موضوع تر خصلې دي خصوصا د کندوز په وروستي په خبر باندې چې د پنشن به پر ورځ باندې په کندوز کې هوای برید و شوله او زمنګه ملکه هوادوالو ته هم په دې کې مرګ جوب لا وختل دا ډیرې شهیدان شوله او زونو ته ځینې ټپیان شوي هم دي ازادی رادیو دا خبر را خیستل ده زدا خبر تا سر شریکه و ما حکومت حیات پا کندوز که در ملکیانو پر وجل که دو سیره نپیلوی دا خبر ده چه پا ازادی رادیو پختو پانه کرا غلی ده لکابل کندوز تا یو ورغل حکومت حیات نن شنبه در ملکیانو در مرگ جوبلی پرخ پل تحقیقات رسمان پیلوی لدن اوران ده هم فکر کوم در حمل پا میاشت که و پا دشترچه اول اسواله کی پر یو مدرسه باندې هوای بریت تر سره شو افغان هوای زوکونو تر څنګه بهرانیانو یو هوای بریت تر سره کړلو چې پاګه کې هم د پلسګونو قوماندانانو د طالب قوماندانانو د وجل کې دو ادا وشولا بیا دغه بریت ډیر زیات غبرګونو هم در لودل په لومړی کې داسې و وخدل شول خلکو ته چې یعنی د طالب یا وصلول مخالفونو هغه جګړې تبلیغات یا تبلیغاتي جګړې کې په مسله وو یو دومره قوي و چې هغه خپل پوځي قوماندانان هم د دفاع وزارت په خبره باندې خپل جنګي قوماندانان هم پر ملکیانو باندې حساب کړل او خلکو پراخ غبرګون او خود د حکومت په مقابل کې چې ولې دا کار کړو بیا بیا خپل ورسمشر هم مجبور شو چې د قربانیو د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي این دیر زیاد پدی برخه که ده حکومت پا پرتلا بانده ده مخالفین و تبلیغات دیر زیاد و او اغیب اخبال تبلیغاتی جگر که بریالی هم و کچه هم ملکیان زمانگ ملکی هوادوال هم که پا شهادت رسیده لی و خو تعداد دیر زیاد کم و او حقا چه پدی که وصلول مخالفین و حقای تری دیر زیاد و نو نن تیر او راز پانشن بیو راز بانده یو زلبیا هم وارتا پی خرام است که رامسته کیږي خو دا په دشترچی کې نه بلکې بل ورس ولې کې دی زه در ته دا خبر وایم ما په دې وړ باندې هم حکومت وایي چې پلاوی ټاکل ده ورزی به څړنې به کوي تر څو معلوم شي چې ملامت څوک دی او سلامت څوک دی په دې کې بیا دواړه خو نه دی هم افغان حکومت چې دوی هم بمباری کړی ده او بل لورې بیا بهرنی زوکونه دی چې هغوی د هغوی تور هم پورې دی په هغوی باندې چې ګویا دوی هم بمباری کړی ده کو هغوی رد کړی ده چې دلته زمونږ بمباری نه ده شوی په هر صورت ګوري چې په دې خبر کې څه دی او بیا وروسته تحقیقات د حکومتي پلاوی څه وایي چې په دې کې څوک ښکیل و افغان لوري کړی ده که بهرنیانو زه در ته خبر وایم حکومتي هیات په کندوز کې د ملکیانو پر وژل کېدو څېړنه پیلوي له کابله کندوز ته یو ورغلې حکومتي هیات نن شنبه د ملکیانو د مرګ جوب لپاره خپل تحقیقات رسمان پیلوي د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلې هیات نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمان پیلوي په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پن شنبه پر سهار شوې چې د ولایتي چارواکو په خبره په کې څوار لستر ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم په کې شامل دي د والی ویاند نعمت الله تیموري وای له کابله دغه ګمارل شوی هیات پرون جمعه ور رسیدلی دی د افغانستان دفاع وزارت وای په پام کې و دغه هیات د پن شنبه په ورځ کندوز ته ولاړ شي خو د هوا د خرابوالي له کابله دغه سفر وزنډید د والی ویاند وای تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا شوی که د بهرنیو قواو لخوا ځکه دواړو قواو هم مهاله بمباری کړی ده خو امریکایي پوځیانو پرون په یو ایمیل اعلامیه کې ویلي دا سنه کړي چې په دې پیښه کې دی د دوی اولوته کې داخلې وي په کندوز کې د روان کال بل خونړې پیښه په دښتې ارچی ولسوالۍ کې پر یو مدرسه د وری یعنی د حمل د دیارلسمې بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه پنځوس کسان پکې وژل شوي وو که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوه چې 
د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلوال طالبان او د هغوی مشران مهم مشران وژل شوي دي خو جمهوري ریاست وروسته د غوایي یعنی د څور پر شپږ ویشتمه په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله خو په کندوز کې ولې یو وار بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي دغه د ازادۍ راډیو ژورنالیست وایي دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي انجینر کمال صفی څخه وکړل نقل قول نه تېرېږو بل ځکې راځي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل راپور کې چې د یک شمې په ورځ یې خپور کړ ویلي دي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې یو زرو شپږ سوه او دوه نوي ملکیان وژل شوي او درې زره څلور سوه او دېرش تنه نور ټپیان شوي چې دا له دوه زره او نهم میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمېر ښيي د ازادي راډیو له ویبپاڼې خبر و د کندوز پر پېښه باندې څرخېدلو چې پکې ویل شوي دي بمباري شوې ده د چې افغان هوایي ځواکونو کړې ده او که بهرنیو کړې ده تر اوسه معلومه نه ده په همدې موخه باندې یو لوړ رتبه حیات چې د افغانستان د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت تر څنګ یې د ملي امنیت ریاست له پلاو یا د دوی له استازو ټاکل شوی دی تللی د کندوز ته او هڅه کوي چې دغه پېښه وڅېړي په دې کې لومړی معلوم کړي چې پېښه د بمباري د چا لخوا شوې ده او له هغه نه وروسته به معلوموي چې په دغه سیمه باندې په دغه ځای باندې چې برید تر سره کېږي بمباري تر سره کېږي څوک موجود و او څومره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې ده او څومره پکې وسلوال مخالفین دي بیا به یې وروسته له رسنیو سره له موږ سره او موږ به بیا له تاسې سره جزئیات شریکوو چې څوک و څوک ملامت و څوک سلامت و نو په تمه به شو مخکې له مخکې نه هم په کار نه دی او په تمه شي چې نتیجه سره وځي له هغه نه وروسته بیا معلومېږي په همدې ویبپاڼې بیا هم تم کېږو او له افغانستانه ورخوځېږو کرار کرار د پاکستان پر لورې اوس خو سفرونه هم اسانه شوي دي خصوصا برېښنایي سفرونه هدف مې دا دی چې په ټولنیزې میډیاو کې یا هم په ویبپاڼو کې سفرونه اسانه شوي دي نو مونږ هم له کابل خوځې د پاکستان پر لور باندې او د پاکستان پر ونیو خبر درته وایي ما ازادي راډیو همدغه موضوع ته اشاره کړې ده په پاکستان کې د راتلون کې چې هر شنبې پر ورځ پاکستاني پاکستاني نه پارلماني انتخابات تر سره کېږي یعنې پاکستان کې تر سره کېږي دا خبر ده چې ازادي راډیو را اخیستلې ده او هڅه کوو چې دا خبره د تاسو سره شریک کړو ازادي راډیو ډېر لیکلي دي د ټاکنو په درشل کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیګ نواز ګوند مشر نواز شریف ونیول شو او زنداني شو پر کاندیدانو او سیاسي فعالانو په انتحاري حملو او وسلوالو بریدونو کې تر یو سلو لس زیات وګړي وژل شوي او سلګونه کسان زخمیان شوي دي شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیګ نواز ګوند له پېژندل شویو مشرانو دی هغه د پنجاب په یوه بډایه کورنۍ کې لوی شوی دی د هغه پلار میا محمد شریف ستر پانګوال و چې متعدد صنعتي فابریکې یې چلولې شهباز شریف د یو مستقل هېواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته په پنجاب کې وزېږېد او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څېر تجارت او صنعتي کارونه کول خو وروسته یې د خپل مشر ورور نواز شریف په څېر سیاسي فعالیتونه پیل کړل په دې سفر کې هغه یو وار بیا د هغه یو وار د پنجاب علا وزیر وټاکل شو او بیا د دې ایالت والی شو خو په نولس سوه او نهه نوي یم میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عربستان ته تبعید شو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په دو زر او اتم میلادي کال کې پاکستان له پاکستان ستانه شول او یو وار بیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید بیا یو بل فرعي عنوان هم شته په دې کې شهباز شریف شپېته کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل شي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره ښه سیاسي تکیه ده 
د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شاباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلې چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي په پاکستان کې بل عمده کاندید بیا د تحریک انصاف پاکستان مشر دی عمران خان دی عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پېژندل شوی دی عمران خان د پنجاب صوبې او شپېته کلن دی عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې دي او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخه اړولې ده هغه په نولس سوه شپږ نوي یم میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند بنسټ کې خود سره له دې چې پنجابی دی خو څو کاله مخکې یې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې چوکۍ وګټلې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له امله عمران خان حتی د پاکستان په ځینو سیاسي کړیو کې طالب طالبان خان بلل کېږي طالبان خان بلل کېږي جالبه نوم یې ورته ایښی دی د عمران خان یوه مسله چې په مکرر ډول په رسنیو کې مطرح کېږي د هغه شخصي او کورنۍ ژوند دی خصوصا د ښځې په اړوند باندې چې ښځې وکړلې او بېرته یې پرې ایښې دي دا د ازادي راډیو له ویبپاڼې څخه خبر و د پاکستان په اړوند و په راتلونکې چهارشنبې به په پاکستان کې پارلمان دې ټاکنې ترسره کېږي خدای دې وکړي چې زموږ ټاکنې هم په خیر خیریت سره ترسره شي د افغانستان ټاکنې یادومه مننه کوم درنو لیدونکو درنو هېوادوالو چې تر دا مهاله مو مالتیا وکړله لومړۍ برخه د برېښنې رسنۍ برخه په همدې ځای پای ته رسېږي یوه لنډه دمه کول دمې وروسته بیا پر یو مهم موضوع باندې بحث لرو ستړي مشي درنو هېوادوالو یو ځل بیا هم ښه راغلاست درته وایو د غازه روز خپرونې ادامې ته ښه راغلاست اجمل درمان له تاسې سره دی تاسې له سره پاتې شئ مخکې مې هم اشاره وکړله چې په کندوز ولایت کې تېره پانشنبې ورځ یو ځل بیا هوایي بمباري شوې ده چې په دې کې څوارلس تنو ملکیانو په اړوند باندې ویل کېږي چې پکې به شهادت رسېدلي دي او ځینو نورو ته د ټپې کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د ملي امنیت عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلی هیات به نن شنبې په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي په چاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پانچمې پر سهار شوی دی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې څوارلس تره ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم په دې کې شامل دي په همدې اړوند باندې زموږ همکار خبر برابر کړی دی ورځو لومړی د راپور ګورو بیا وروسته په همدې موضوع باندې بحث لرو نیروهای امنیتی با حمایت نیروهای خارجی بامداد دو روز پنجشنبه عملیات چند بالای قریه سرکی بالای ولسوالی چهاردره کندز را اندازه کردند که سه منزل مسکونی در نزدیکی ساختمان ولسوالی آماج حملات هوایی نیروهای ناتو قرار گرفته است گواهان رویداد میگویند در این بمباردمان نیروهای ناتو 20 تن از افراد ملکی کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان رویداد زنان و کودکانند به گفته آنان تا روز جمعه از صد کشته شدگان زیر آوار باقی مانده بود دا افغانستان خاوره مو نه پریدی موږ هیڅ امریکا نه غواړو نه غواړو د امریکا نه غواړو اوس د موږ خپل منځ کې جوړېږو د څه ګناه ده پښې ته وګوره عمر خیل د چاردرې د دغه خلک په دغه منځ کې اوس د ابا مې اچولای ده عین هغه ته ولسوالي ده او دا خوا کې کور ده بس ته تعمیر ګډ وړ ده پکې زنده سر هم نه دوه درې څلور فامیله ټول ګډ وړ دي ټول له خاورو لاندې دي اسکواټور کار کوي درګر د فامیلونه را بس لپاره شهیدان شوي دي ټول خاورو لاندې دي چې دا دي معلوم نه ده یو جوانده یو ماشوم ووته او نور ټول هلته ورک مسئولان محلی نیز با تایید این رویداد میگویند حیاتی را برای بررسی رویداد به ولسپولی چهارده را فرستادند متلسیزین شورای ولایتی علما معذب شفا یا تشکیل که تا موضوع را بگوری را بتسی کنه که حاجزه چرا؟ چطور چگونه با حقوق پیوسته از سوی کیا با حقوق پیوسته موضوع تنز بررسی است چارده نفر شهید افراد ملکی داریم وزارت دفاع میگوید در این رویدا چارده غیر نظامی جان باخته و شمار غیر نظامیان زخمی شده است تروریست ها در متاسفانه در چاردره نوع هم مردم را به چالش کشیدن و هم قربانی های را متوجه نیروهای دفاعی ساختن و در اونجا بعدا به اثر انکشاف فعالیت ها 
هموطنان ما چهارده نفر شهید شدند و در حدود دو نفر زخمی شدند که وزارت دفاع یقینا از این حادثه کاملا متاثر است در یک سال پس این سیومین حمله هوایی نیروهای خارجی بالای غیر نظامیان در ولایت کندز است که در این حملات بر غیر نظامیان تلفات سنگین وارد شده است و هم دی موضوع باندې غړو بحث وکړو خو مخکې لدین یو بل موضوع چې هغه هم تازه واخې شوې ده د تخار ای خانم بندر او وصل والا طالبانو پرې حمله کړې ده او ځینې تلفات ممکن په کې وارد شوې وي افغان امنیتي ځواکونو ور سره مبارزه کړې ده مقاومت یې تر سره کړې ده او ویل کېږي چې دغه بندر بیرته افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغړې دی په همدې اړوند باندې لومړی زمونږ له همکاره نصرت الله ابراهیمی جزئیات اورو چې وروستي جزئیات څه دي او لغه نو وروسته بیا د کندوز په موضوع باندې هم غږیږو سلام سړی مشې ابراهیمی صاحب سهار په خیر او کې دیش لومړی کې د ای خانم بندر پړون راته معلومات راکړي چې څو وخت بریتر سره شوې ده اوس هم د وسلوال طالبانو په لاس کې ده او کنه افغان امنیتي ځواکونې نیولې دي سلام ورسمه او تمام پیرو خلکو چې ځونه اریانا نیوز ته گروه طالبان که در بخش های اولوسوالی دست قلعه طالبان حضور داشتند از این بخش ها بالای بندر آی خانم حمله کردند ساعت ده شب که نیروهای امنیتی بدون نیازی که با طالبا مقاومت بکنند و در سادگی بکنند عقب نشینی کردند نیروهای که مستقیم عقب نشینی کردن و بدون از اینکه طالبا سلام طرفات به نهرهای دولتی وارد بکنن بدون درگیری بیشتر یعنی که با چند فیر راکت و هاوان تانستن که داخل بندر آی خانم شوان ساعت ده شب اما پس از اینکه نهرهای امنیتی از مرکز اطلاع حاصل کردن از طرف شب با نهرهای کمکی به محل دفتن که اندین ساعت با طالبا در این داخل درگیری صورت گرفته آمیر نظام دین قوری آمیر امنیت فرماندهی پلیس تخار میگه که همکنون در نیروهای دولتی تونستن که دوباره بندر آی خانم از اداره طالبان آزاد بکنن و فعلا هم در داخل بندر آی خانم هستن اما از تلفات برخواسته از این رویداد که طالبان حمله کردن چیزی آمار در دست نیست گفت هنوز آمار روشن نیست به دلیل از اینکه نیروهای امنیتی که در اونجا مستقر بودن یا مقاومت نشان ندادن عقب نشینی کردن و طالبا بدون درگیری داخل بندر شدن و بندر رو تصرف گرفتن و دیده شوه که فعلا هم ولسوالی دشت قلق که بندر خانم در اونجا موجود است از ولسوالی های بد امن ولایت تخار است که هنوز هم طالبا در بخش های گوناگون ولسوالی حضور دارن و یک ماه پیش یعنی در جریان ماه رمضان پولیسپولی دشت قرم مرکز پولیسپولی هم به اداره طالبا سخود کرده بود و فعلا هم از حضور گسترده طالبا نگرانی های وجود و از طرف شورای بوده است که باشندگان تخار که حکومت با وجود یزی که اگر ملیات که پلان شده ای را در این پولیسپولی را اندازی کرده بودن نتانستن که پولیسپولی را به گناه کامل از اداره طالبا بیرون بکنن که و این هم امشب و هم نکردن و این بندر را دوباره گرفتن باید یادوار شما که بندر یا خانم یک کس بنادری از دولت تخار که بیشتر در این بندر فعالیت بازرگانی کمتر وجود داره به دلیل از که جاده های این بندر خراب است و همچنان پل عبوری که به طرف تاجیکستان رفت و آمد بکنه وجود نداره از طریق از طریق کشتی رفت و آمد صورت بگیره به همین دلیل بازرگان ها و تجارات بسیار علاقمند نیستن که از این بندر زیاد تجارت کنه رونق بتن و روابط تجارتی کنه با بازرگان های تاجکستان بیشتر بسازند به همین دلیل به گفته مقامات روزانه یک یا دو تا چهار موتر اموال بازرگانی از این بندر صادر و وارد بشه یک سوال ابراهیمی سیب اگر شما برسیده باشین از نیروه های امنیتی اینجا که مقرد چیستن موجود دارن دمو بندر ای خانم شما شاید شما پرسانم کرده باشین که چرا عقب نشینی کردن پیش ازی که مثلا طالبا که طالبان درگیر شوان این عقب نشینی کردن و طالبان بدون ازی که کدام فایر کنن مستقیم آبادن و بندر گرفتن ایلتشان چیستن نیروه های امنیتی چی میگوین که چی بود چرا عقب نشینی کردند؟ 
البته این پروسیس را که ما از مقامات محلی تخار کرده بودم مقامات محلی تخار میگن که نیروهای دولتی در اون ساحه بودن نیم ساعت یا یک ساعت در درگیری کردن با طالبا اما به خاطر از اینکه طلب کاهش طلبات و نیروهای دولتی طلبات وارد نشوه یا عقب نشینی کردن و بالاخره بدون کدام مشکل طالبا داخل بندر جان گرفتن اما این پرسش ما از شورای ولایتی که داشتم اعضای شورای ولایتی رئیس شورای ولایتی میگن که در این بندر چون سربازان کم بودن و نتونستن که مقاومت بکنن به هی درگیری صورت نگرفته بسیار به آسانی طالبا داخل بندر شدن برای چند ساعت از طرف شب کنترل بندر در اختیار داشتن تا وسایل و همچنان چیزهایی که ضرورت بوده در او داخل وجود داشته او را با دوباره بدون از اینکه نیروهای امنیتی به محل برسن اونجا دوباره طالبا خودشان از ساحه را ترک کردن و رفتن اما نیروهای امنیتی میگن که دوباره نیروهای کمکی از مرکز رسیدن پس از درگیری یک ساعت به طالبا تلفات هم وارد شده و گفته آمر امنیت ولد تخار و طالبا دوباره از بندر عقب نشینی کردن یعنی که اینا پیش از پیش خبر داشتن که میجا امشب و حمله صورت میگیرن پس چرا از مرکز پیش از پیش کمک نخواستن که عقب نشینی کردن راپور هایی که شورای ولایتی میگن از قبل هم راپور و از حمله طالبا وجود داشته اما مقامات محلی میگن که حمله ناگهانی صورت گرفته بالای نیروهای امنیتی <تصفح> با وجود از دورم نیروهای دولتی با وقتش به گفته خودشان به محل رسیدن و دوباره طالبا را از ساحه عقب نشینی کردند و ساحه بندر خانم یک ساحه است که طالبا از طرف روز در اونجا چون جنگل و ای گفا کمتر است و نمیتونند طالبا اونجا نشست داشته باشند و شیشته بودند با او دلیل خودشان پیش از که روز شده و میگن خودشان ساحه را ترک کردند به خاطر از که طرفات برشان وارد نشه و به همی دلیل از چیزی که لازم بوده و چیزی که بکار بوده چیزی ضرورت بوده در اونجا با خود بردن و کدام آسیبی که دو قبل به این بندر وارد کرده بودن و وسایل نظامی و همچنان تجهیزات را که آتش زده بودن این بار وسایل نظامی را با خود بردن و تمام تجهیزات نظامی را اما به ساختمان بندر کدام آسیبی نرساندن فعلا وضعیت امنیتی چگونه است فعلا در منطقه که بندر وجود داره موقعیت داره فعلا تماس که ما نیم ساعت پیش با نظام دین غوری و آمیر امنیتی فرماندهی پولیس داشتم نیروهای کمکی هم از نیروهای مرزی و هم از پولیس ملی و هم از ارتش به محل رفتن و قرار است که اونجا یک پیزی امنیتی در ساحهی که تهدید ورود داره دوباره طالبا حمله نبکنن اونجا در حال ایجاد کردن هستن هم اکنون کار جدیان داره بالای او بیست و تا زمانی که به گفته شورای ولایتی تخار نیروی کافی به خاطر دست حمله طالبا در اونجا مستقر نشوند این حملات طالبا گاهگاه بالای این بندر وجود داره به دلیل از اینکه نیروهایی که در اونجا هستن نیروی مرزی که مستقر هستن یا توانایی دفاع از او بندر ندارن این دومین بار است که در جریان یک ما بندر یا خانم به دست طالبا خود میکنه که با سقوط بندر منازل مسکونی که در دور و پشت و بندر وجود داره و هم و رمشان و مشکل و زیادی به مردم وارد میشه و تا کنون سورای ولایتی میگه در این حمله به نیروهای دولتی تلفات وارد شده اما مقامات محلی تلفات وارد تلفات وارد شده به نظامی ها را تایید نمیکنن و میگن تا هنوز روشن نیست هنوز هم ما بررسی میکنیم که آیا تلفات وجود داره نداره بعدا باز رسانه ها را در جریان قرار میتونیم از تلفات برخواسته از روی داره تشکر برای میسه بله ما موضوع سر موضوع کندوز اگر شما هم باید داشته باشین به با تاریخ سیزده همه حمل سال روان هجری هم یک سوره حمله دیگه هم صورت گرفته بودم صورت گرفته بودن دمو منطقه دشت ارچی بودن باز هم چی باعث شدن که یک دفعه باز هم حمله این حمله اونجا صورت میگیرن و جزئیات تازه اگر شما داشتین میربانین کنین 
بله در یک سالی پس این ای حمله ای که طالبا امروز بارای روزی پنجشنبه بارای مناظر مسکونی در اولوس پولیج تهاردره داشتن سومین حمله است که بارای مناظر مسکونی و غیر نظامیان صورت میگیره که در این حملات طرفاتی کمتر که داشته همین حمله روزی پنجشنبه است دیگر حملات این نیروها با تلفات تنگین بر غیر نظامیان بوده که همیشه مردم از این بابر نگرانه میکنن روزی پنجشنبه نیروهای امنیتی افغان عملیات زمینی و به حمایت هوایی نیروهای خارجی در منطقه سرکت بالای ولوس بالای چهاردره رو اندازی میکنن که این عملیات تان بامداد روزی پنجشنبه شروع میشه و تا ساعت نو بجره نیروهای دولتی با پیشتراوی خوبی بودن چند خریر هم از ادارای طالبا آزاد کرده بودن طالبا بالاخره می روند در نزدیکی های همین خانه هایی که مردم ملکی بودن خانواده ها بودن در اینجا ها جا به جا می توان از این خانه هایی که حمله هوای سوار گرفته برای نیروهای دولتی حمله می کنن و بالاخره شلیک می کنن که این راپور نیروهای خارجی البته به نیروهای داخلی ارتش به نیروهای خارجی می که در خانه هایی که بمبار شده از اینجا برای نیروهای دولتی حمله صورت میگیره بالاخره ساعت 10 و جایز روز پنجشنبه نیروهای خارجی جایی را که نیروهای افغان البته راپور میتن به خارجی ها اونجا را حمله نمی و سه خانه دیگری که دورتر بود از محل حمله طالبا و در نزدیکی ساختمان اولسپولی قرار داره و سه خانه را نورد آماجی حمله قرار میتن که در نتیجه به گفته خودی باشندهان محل 20 نفر به شمول کودکان زنان که بیشترشان زنان هستن و کودکان هستن یا جان, جان میتن و جان میبازن و همچنان 14 نفرشان زخمه میشون اما مقامات محلی تا روزی پنجشنبه این حمله را تعیین نمیکردن و میگفتن که ادامه میکردن که این حمله آوانی است که از طرف طالبان مسلح برای منازل برخورد کرده که در نتیجه تعدادی از هموطنان نولوس بالی چهاردره شهید شدند البته این روزی گذشته پس از اینکه حیاتی را حکومت محلی کندوز به محل فرستادند این روشن شد که برشان که حمله از طرف نیروهای خارجی صورت گرفته بود و این را تایید کردند و قرار اطلاعات که برسانه های یا اظهار داشتن در حمله هوایی به گفته خودشان چارده نفر غیر نظامی کودکان و زنان جان باختن و دو نفر هم زخمی اما آماری را که ما از شفاخانه اولاتی کندوز گرفتیم روز جمعه چارده جسد و همچنان دوازده زخمی به این شفاخانه از حمله هوایی برای منازل رفایشی انتقال داده بودند که فخانه هم ای آمار را کرده بود و همکنون هم آمار زد دو نقیص از افضایش تلفات ای حمله وجود داره مردم محل میگن که تمام کستشدگا و زخصی های رویداد هم هم باشتنگان محل هستند طالبان اصلا در این خانه ها وجود نداشتند و حتی مدتی بوده تقریبا یک ماه دو ماه می شود که طالبا در همین قریه که خانه هایی که مورد حمله قرار گرفته در این روستا اصلا وجود نداشتند این حمله اشتباهی نمیدونم صورت گرفته یا هم قصدی باشندگان کندوز مدعی هستند که نیروهای خارجی همواره حملات شنا برای نیروهای خارجی را انداز برای مردم ملکی را اندازه میکنند و باید که این را متوجه باشند که پس از این حملات عملیات های که شروع می شود مردم ملکی قربانی عملیات های نظامی ها نشود حیعت که از کابل رسیده به کندوز معلومات ابتدایشان چی می گوید که مقصر کی بودن اصلا در حمله ای که صورت گرفتن آیا طالبان هم از خانه های مردم استفاده کرده بودن و می حمله ای که صورت می گرند از طرف نوره های افغان هستن یا از خود نوره های خارجی بله وزارت دفاع ریاست امنیت ملی و شورای امنیت حیاتی را تشکیل دادن و اطلاعی که من بامداز امروز تماس با مقامات محلی داشتم تا هنوز حیات مرکز 
به ولایت کندز نرسیدن اما هیئت تشکیل شده قرار است که امروز یا فردا یا به کندز بیان و بررسی های شنا شروع بکنن و هیئت را که حکومت محلی کندز از آلمان گین شورای ولایتی جامعه مدنی و همچنان ادارات حکومتی تا کندز لازم دیده بودن و به محل فرستاده بودن این هیئت تایید کردند که تمام قربانیان و جان باختگان رویداد حمله هوایی روزی پنجشنبه نیروهای خارجی در منطقه سرک بالای ولسوالی چخاردار غیر نظامی ها بودند و از قرار راپور که یاد دادن در این قضیه اصلا تعریف هم وجود نداشته و هر از گاهی مردم ملکی در نیروهای خارجی مورد آماج حملات هوایی قرار میدن و پس از اول منکر میشوند از حمله ایشان مقامات محلی و نیروهای خارجی و بعد از اینکه همه سبوت ها وجود می داشته باشه که مردم متظرر شدن و مردم ملکی چیزن بعد از او با یک آمار کمتر آمار اصلی را ارائه نمیکنن آمار کمتر را در خدمت رسانه ها خرار می و میگن که بله این اشتباه هم صورت بیفته <تصفيق> این سیومین بار از در همین سال که برای مردم ملکی حملات توایی صورت می گره که ای برای مردم بسیار نگران کننده است و اما این بالای مردم ملکی اشتباهات صورت گرفته این تنها بالای مردم اینه چندین بار موازه و قرارگاه های نظامیان در خطای نبر از توی همین نیروهای خارجی مورد حمله قرار میگره و میگه که اشتباه صورت گرفته و مردم خاص نیست که باید که هماهنگی خوبتر میان نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی در کندوز وجود داشته باشه که یا باید هماهنگی خوبتر عملیات هایشان را اندازه بکنن که تا به مردم ملکی آسیب نرسه به دلیل از اینکه از بدون از اینکه حملات توایی صورت گیره مردم مردم در اولاد کندوز از امنیت بسیار پریشان هستند و از وضعی امنیتی امواره در حملاتی طالبان بالای نیروهای دولتی و همچنان حملات نظامیان عملیات های نظامیان مردم خانه هایشان آواره می شوند مردم زیادی هستند که هنوز هم در شهر کندز و ولسوالی هایی که امتر از در اونجا ها آواره هستند از سیما چارما و حتی کسانی هم در شهر کندز وجود داره که هنوز هم در شهر های شهر کندز زندگی میکنن بدون کدام خانه بدون خیمه بدون کدام مشکلات بسیار مردم خندز از این ناحیه رنگ میبرند دیده شود که حکومت افغانستان باز هم به خاطر کاهش حملات و طرفات غیر نظامیان در ولایت خندز چه برنامه را روی دست داره و ایره وعده کردن که مقام ولایت خندز که ما پس از این به نیروهای خارجی اجازه نمیتیم بدون هماهنگی عملیات شنا عملیات هوایی شنا را اندازه بکنند اما نیروهای خارجی که در خندز هستن و میگن که ما ای عملیات با اساس راهبوری نظامیان افغان که اینجا تاره وجود داشته حمله نموده و کتا با فرماین که وضعیت صحی یا موزخمی های این رویدت چگونه است اگر شما پرسیده باشین معلومات داری بله البته یک چیز دیگر هم باید که روشنی پرتبه که مردم محل میگن که مجروحی برخواسته از این رویداد تعدادشان بیشتر از ده نفر است اما حکومت محلی کندوز میگه که دو نفر زخمی است به گفته خود مقامات محلی کندوز تمام یا مدگی ها به خاطر تداوی مجروحین داشت بمارستان ولایت کندوز روی دست گرفته شده و پیشتن و در صورتی هم که لازم باشه یا تداویشان در کندوز صورت نگیره و به خارج از کشور بروند اوها آماده هستند که این زخمی ها را به قبول انتقال بتن و همچنان هر گونه همکاری که لازم باشه با زخمیان رویداد روز پنجشنبه در ولسوالی چهار تشکر حکومت محلی کندوز سپاس ابراهیم سپ کور موادا مننه در اون لیدون که تاسی اولی دو زمانگ همکار و لکندوز که دا ورستی پیخ پارون بانده چه تیره پانچنبه و راست بانده پا کندوز که اوزل بیا پر ملکیانو بانده هوی برید و شولا و پا دیاران بانده دا کابل هم پلا بیتل رید حیات تاکر شویده چه معلومات وکلی لمنانی معلومات وید چه دا دا خارجی خوابل خواتا سر شویده دور جوزیت ورست زمانگ همکاران در که وید هم لند
د سر واکمن په سپېڅلې نامه قدر من لیدونکو سلام ما غز روخ خپرونه تاسو مخ خپرونه تر لسو بجو پورې دوام لري زه او زما همکاران ستاسو په چوپړ کې یو په دې هیله چې د خپرونې تر پای پورې لمونږ سره پاتې شي په دغه خپرونه کې په بېلابېلو موضوعاتو باندې بحث او خبرې اترې کېږي له بېلابېلو بېلمنو سره اوس هم غواړو په دغه موضوع باندې تم شو چې ویل کېږي په کابل کې په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده تر څنګ یې د کابل د امنیه قوماندان ویلي وو چې د پولیسو امنیه قوماندان ویلي وو چې دوی به په هغه ولسوالیو کې چې وسلوال مخالفین فعال دي او د دې سبب شوي چې دغه جنایي جرمونه کچه لوړ شي هوایي وزمکني عملیات تر سره کړي په دې اړه پام وکړئ دغه چمتو کړی ریپورت ته وروسته پرې بحث کوم در خاک جبار، سوربی، بدخاک و برخ مناطق دیگر کابل مخالفان مسلح دولت فعالیت دارند. با گفته فرمانده پولیس کابل به زودی عملیات های زمینی و هوایی در این مناطق آغاز می شود. بدخاک، سوربی، مسیحی در این قسمت ها تحرکات دشمن نسبت به قبلی که اینا به یک پروسه اوربن اعلان میشه چون یا داخل آمدن پس بر آمدن یک سلسله ترکاتشان بالا شده اما براتون یقینا اطمینان میتوم که گروپ های هزیا در این منطقه در این ساحه از سی لا چل نفر بالا نیست با آن که باشندگان کابل اخیرا از افزایش جرایم جنایی نگرانند اما پلیس و کابل میگوید که جرایم کاهش یافته و پلیس حق دارد مجرمانی را که مقاومت میکند از بین برد و برای پلیس خود هدایت داده ما از طریق زمین تریبون باز هدایت میتوم که هیچ نوع ضعیفی در مورد از این بان گروپا این بان گروپا سازان یافته بلخصو زورمندا نداشته باشد شماره از باشندگان کابل میگوید که حتی در خانه های خود هم مسئول نیستند و دزدان زندگی آنان را تلخ کرده است پلیس کابل میگوید که برای جلوگیری از رویدادهای جنایی به همکاری مردم نیاز است هم دغه موضوع باندې تم کېږو حشمت ستانکزی د کابل د امنی قوماندانۍ ویانت المصرف په سټیډیو کې د بحث په لدوی سره وکړم تاسو خراغ لاسته من سلام په تاسو له تاسو نه مننه کوو ستانکزی زه به غواړم سر کې هم دغه ریپورت په اړه ستاسو نظر واخلم کومو برخو کې او په کوم دلیل باندې تاسو غواړئ ځمکنی او هوایي عملیات د هغو ترهګرو یا هغو کسانو پر وړاندې چې د جنایي جرمونو د ترسره کولو سبب کېږي تاسو ترسره کړئ څه ډول مو تشخیص کړ چې په کابل کې دغه کسان هغه هم په دغو سیمو کې شتون لري په ټوله کې د کابل د امنیت د تمنیولو لپاره د کابل د یو سلی او اسمایی زون پولیس معذف دی او موږ تل حض کرده ده چې د نورو امنیتی بنسطونو سره په همغږی کې خ پلان نو لرو ترچو پورې وطوانیګو د خلکو د ځان او مال ساتنه وکړو په ټوله کې د کابل ولایت اړوند درې یا څلور ولسوالۍ چې خاک جبار موسیقی قرباغ او سروبی د په دغه کې په دغه شکل نه ده چې ډېر منظمه هلته هغوی ثابت پوستې ولري یا هم ثابت ځایونه ولري پټن ځایونه ولري عملیات وکړي د خلکو ازار زیات لامل وګرځي خو په وقفهي ډول باندې په چریکي ډول باندې د دښمن ځینې تحرکات لیدل شوي دي او د همدغه دلیل له مخې موږ پلان لرو چې په دغو سیمو کې په پراخه توګه چانیز عملیات د نورو امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ کې ترسره کړو تر څو پورې دغه کسان چې د عامه نظم د اخلال یا هم د خلکو د ځورونې لامل کېږي مشخصه تګلاره لري چې تاسو غواړئ عملیات وکړئ ځکه تاسو اوس ویلې چې دوی ثابت ځای هم نه لري اکثرا له دوی سره په هغه ساحو کې چې دوی اوسېږي په اوسېدونکي له دوی سره مرسته کوي مشخصه تګلاره شتون لري چې دوی د هدف دا ده چې زما هدف د خبرې دا و چې دوی په دې شکل دومره قوي نه دي چې هلته ولسوالۍ کې په دومره پراخه کچه شتون لري چې د کابل ښار لپاره یا د ولسوالۍ د مرکزونو لپاره هغوی ګواښ واوسي فقط هغه سیمو چې نوم واخصد دوی به هغه سیمې دي چې د یو شمیر ناامن ولایتونو سره دوی سرحد لري لکه د لوګر ولایت هم کاپیسا یا میدان خان په دغه دلیل سره کله ناکله ځینې تحرکات تر سره کیږي چې پر وړاندې موږ چمتووالی لرو او ډېر ژر باید د مخنیو لپاره هڅې وشي کوم ارګانونه له تاسو سره مرسته کوي آیا دغه ظرفیت شتون لري چې تاسو دلته اوس ویلي چې موږ هوایي او ځمکني عملیات کوو څه ډول دغه عملیات پیلېږي 
هغه ډول باندې چې اوس عد سوال کېږي فکر کوم چې هوایي عملیات ته به ضرورت ونه اوسي ځکه چې هلته موضوع دومره جدي نه ده چې د هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وسي خو په ټوله کې دا چې د کابل امنیت لپاره کوم امنیتي ټیم چې جوړ شوی دی د کابل پولیس یوه برخه ده دلته د ملي امنیت ریاست د یو سل یولسمه فرقه د کابل ګارنیزیون او نور بنسټونه شته چې د هغوی سره په همغږۍ کې به دغه عملیات ترسره شي او دغه وړتیا هم په پولیسو کې هم په نورو بنسټونو کې شته چې په ډېر ارامه او سمه توګه دغه ستونزه را مهار کړي سنوسی صاحب په برازو ته چې د جنایي جرمونو د کچې د لوړوالي په اړه د کابل اوسېدونکي اندېښمن دي تاسو ویلي وو چې دغه کچه ټیټه شوې ده په کوم دلیل باندې د روژې په مبارکه میاشت کې په یو نسبي ډول باندې د جنایي جرمونو په کچکې لوړوالی راغلی و او اوس هم په کابل کې کوم جرمونه چې ترسره کېږي هغه ډېر سازمان یافته یا پراخ جرمونه نه دي موږ په تیرو شپږو میاشتو کې فقط یو مورد د انسان تختونې یا د اختطاف درلوده یعنې په هغه ډول باندې چې کله ناکله انعکاس ورکول کېږي سترې جرمونه نشته په ټوله کې د موټر غلاوې یا هم دغه چپاولګري د موبایلونو یا هم د نمبر پلټونو غلا چې دا هم د توجیه وړ نه ده په اړه یې زموږ پلانونه جریان لري او موږ تقریبا دغه تیر اونۍ چې کوم خبرې غونډه درلوده په هغه کې تاسو ولیدل چې شاوخوا شپږ سوه کسان یعنې ډېر یو زیات شمېره چې فقط په یوه نیمه میاشت کې موږ توانېدلی شو شپږ سوه کسان د کابل ښار د بېلابېلو سیمو څخه ونیسو په دې کې هغه کسانو چې موټر ته چسپکي یا مقناطیسي ماینونه ځای پر ځای کول هغه کسانو چې انسان وژنې ترسره کړې وي هغه کسانو چې د کورونو غلاو د موټرو غلاو نور جنایي جرمونو کې لاس درلوده چې د امنیت په راوستو کې دغه شپږ سوه کسان نیول ډېر زیات تاثیر درلوده په دغه وروستۍ یوې یو نیم میاشت کې د همدغه دلیل له مخې دېرشو نه تر څلوېښت سلنه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې ټیټوالی راغلی دی خو یو موضوع هغه ډېره زیاته مهمه ده دغه جرمونه پخوا هم و مشکل دا دی چې متاسفانه وایم یا خوشبختانه وایم د هر ورځ په تېرېدو سره زموږ ځوانان زموږ هېوادوال ښاریان البته ټولنیزې رسنۍ ته لاره پیدا کوي که چیرې یو موضوع په یوه سیمه کې پېښېږي هغه په فېسبوک ته ځي ټویټر ته ځي واټساپ ګروپونو ته ځي همان د چینکاس ډېر پراخ وي او خلک فکر کوي چې وضعیت ډېر زیات بحراني خراب دی په ډېر اول نه ده جرمونه شته خو پر وړاندې پولیس هم مبارزه کوي موږ ښې لاسته راوړنې هم لرو ډېرې وسله والې ډلې مو هم نیولې دي تنها پرون او تېره ورځ چې موږ د کابل ښار په بېلابېلې سیمو کې عملیات ترسره کړل په لسګونه میله غیر قانوني وسله مو ونیوله په لسګونه کسان مو ونیوله چې عامه نظم اخلال او دوی پر وړاندې مبارزه جدي جریان لري سرنګزه صاحب دغه ډول پېښې چې کېږي اکثرو مواردو کې د کابل اوسېدونکي دا وایي چې خپله حوزه له دغو کسانو سره لاس لري څو مورد وړاندې هم موجود و تاسو څه وایئ په دې اړه هغو ډول پېښو سره تاسو څه کړي دي کوم مورد چې تقریبا دوه مورد چې موجود و له دغو ډول پېښو سره تاسو ستاسو چلند څه یو موضوع د ادعا تر حده پورې مطرح وي چې هر څوک یو تور لګوي ادعا کوي خو موږ د هغه څه له چې قانون موږ ته حق راکړی چې باید مخکې ولاړ شو د اسناد د دلایل پر بنسټ پولیس هم کوم بل مخلوق نه دی پولیس کې هم دا امکان لر نه ده چې ځینې افراد اوسي چې په یو ډول نه یو ډول خپله دنده په ښه توګه تر سره نه کړي وظیفوي غفلت وکړي یا هم په یو ډول بیا د مجکوم مجرم سره لاس ولري خو دا په لوړه سطحه نشته د سموارد تنها په دغه څلور پنځه میاشت کې چې ښاغلی جنرال صاحب داود امین د کابل امنیه قومندان شوی دی او د دوی اولین موخ و لویت کاری همدغه و چې د فساد سره مبارزه وکړي اصلاحات راولي په دفترونو کې د پولیسو دا کار په چټکتیا سره جریان لري او تنها د کابل د پولیسو په ساتل لسګونه هغه کسان چې د قومندانانو د ټولیو قومندانانو د پوسې او حتی معاونین د حوزې او تر امرین د حوزاتو پورې چې په خپله دنده کې غفلت کړي یا هم په یو ډول یو نه یو ډول له مجرمینو سره هم لاس یو یا ادعا په توګه دغه موضوع مطرح او اسناد دلایل مرا ټول کړي دوی له وظایف لرې شوي او د قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي د کابل پولیسو کې د اصلاحاتو موضوع په جدي ډول دوام لري او تاسو شاید چې په همدې اونۍ کې د دوو امنیتي حوزو امرین تغییر او تبدیل شول او د یوې امنی حوزې امر صاحب له وظیفې لرې شوه دا چې د خلکو غوښتنه وه سنګزی صاحب تاسو وایي چې د په عدلون بدلون او تغییراتو سره کولی شو چې موږ په اصلاحات رامنځته کړو حال دا چې تجربه ثابته کړې ده چې د پادلون بدلون سره اسان دغه 
نتیجه نور کوي فکر کوي کوي شي تاسو چې اصلاحات را مسته کړي ګوره بدلون بدلون یا تغییر او تبدیلی په اداره کې اصل دی کله چې د اداره رهبری په دې پوشي چې زما دغه معدون سم کار نه شي کوي دلته معاصره نه دی حق لري چې د قانون په شوکار کې قانون کوم صلاحات چې ورکړي هغه هم له دنده لري کړي هم تغییر او تبدیلی کړي خپل مسرتوب در لوده یعنی په دې ډول هم نه ده چې تاثیرات ونه لري خپل مسرتوب در لوده تقریبا د فساد موضوع د کابل پولیس کې په ډیره ستره په مرحله کم اسو دی یعنی په خوا به دغه سونز به حتی د رهبری د حوزو پوره د پیسو ته خزا کې د نور موضوعات خو دغه موضوع اوس یعنی د ګوت په شمیر کې سینه کسانو اوس د فساد سره ډیر جدی مبارزه جریان لري زموږ کوم حتی تاسو ور کړئ چې سکیورټي امنیتي کمبرې چې دی دوی په تعقیب دی کړي حتی که او طرفی که یو سرباز حتی که یو 500 افغانی هم په هر نوم باندې کڅو کې ورکوي دغه تر تعقیب لاندې نیول کیږي نور په لوړه کچه خو پرېږده چې یو څوک د مجرم څخه یو څوک د یو چا څخه چې خان تر پولند کې تقاضا د پیسو لري دا مورد اصلا ختم شوی دی پر وړاندې جدي مبارزه جریان لري اساسی موضوع دا موږ په کابل ښار کې کمیت چې د پولیس څخه لرو هغه په مراتب کم دی د نفوس پر تله متاسفانه په افغانستان کې په ټوله کې پولیس د خپلو اصلي دندو وظایف څخه منحرف شوی دی هغه په دې چون شرایط په همدې ډول دی نه تنها په کابل کې په نورو هېوادونو کې پولیس تقریبا یو نیمه ملکي بنسټ یا اداره ده چې د عامه نظم لپاره هغوی به کار کوي دلته په افغانستان کې پولیس تروریستانو سره په جګړه کې دي په جبهاتو کې دي لاریون ته باید پولیس ورشي تروریستي بریدونه کې کېږي پولیس ورشي نور موضوعات کې کېږي په ټاکنې دغه چې اوس په جریان کې د ولسي جرګې ټاکنې دي دلته د امنیتي سایټونو خوندیتوب د پولیسو مسؤلیت دی دغه موارد شوي دي چې پولیس ډېر خیل شوي په نورو وظایفو کې هم خو د دې سربېره هم تر څو پورې چې د خلکو همکاري ونه اوسي هغه به یو آرمان پاتې چې سل په سل کې موږ یو امنیت ته لاره پیدا کړو زه یو بېلګه وایم د چهارشنبې په ماښام کومه پېښه چې کابل ښار دویمې امنیتي حوزې اړوند د بارسان په سیمه کې رامنځته شوله څلور یا پنځه تنه وسله وال غله چې وسلې ورسره وې د نشه په حالت کې کله چې زموږ پولیس دوی تعقیبوي او دوی را کته کېږي او هغه ځکه چې بازار دی پر پولیس باندې ډزې کوي پولیس هم دغه جرأت هم لري دغه حق هم لري چې ډزې وکړي خو هدف دا دی چې د یو مجرم پولیس توپیر په همدې کې دی چې پولیس د دې لپاره چې د نورو ژوند وژغوري کله ناکله هغه چا خبره ډېر زیات محتاطانه مخ کې ځي دغسې موارد اما هغه مجرمینو هغه جنایتکارانو ډزې وکړي ملکي کسان ته هم مرګ ژوبله واوښتله او دغه موارد رامنځته شو کله چې زموږ اضافي پرسنل سیمه ته رسېږي همدغه مجرمین خپل موټر پرېږدي او په همدغه سیمه د بهارستان یا کارپوران دال ته چېرې کورو ته ننوځي د یو تر څو پورې چې د مجرمینو څخه د ملاتړ موضوع لرې نه شي تر څو پورې چې د قومي او سمتي او حزبي دا زما د ولایت دی دا زما د کلي دی دا زما د سیمې دی ما ته سپین ږیري راغلي په دغه موضوع که هر څوک یې په هره سطحه وي که وزیر صاحب معین صاحب رئیس صاحب وکیل صاحب تر څو پورې د مجرمینو د ملاتړ څخه په دې اساس چې دا زما د حزب دی دا زما د ګوند دی دا زما د قوم دی دا زما د سیمې دی لاس وانه خلي نو همدغه دی چې هم پولیس قرباني ورکوي هم ملت او نور هم د کابل د پولیس حوصله پای ته رسېدلې او هم د کابل ښاریانو پولیس قرباني ورکوي جدیت ورکوي نه باید پولیس باندې انتقاد ونه شي ګورې دغه موضوعات دي دغه غله چېرې ولاړله په همدغه کورونو کې چې پنځه نفر لس نفر ساتونکي لري او د کور چاپېرې سمتي دېوال نه خو طبعا په همدو کورو کې یو چا په هر دلیل چې دوی ته ځای ورکړی خو هغه څه چې ډېر زیات مهم دی هم د دغه ډلې او هم د نورو ډلو لپاره تاسو مخې د جناب صاحب داود امین خبرې واورېدې دوی هغه څه چې همېشه ویلي دي او زه د دوی د وایوان په صفت باندې دغه مشروع دفاع کومه ترې چې دوی ویلي که چېرې یو هفته هم په چوکۍ کې یو ورځ هم پاتې شم زه خپل کار په جدیت سره کوم زه مطمئن یم که په همدغه شکل باندې پولیس په جزیات سره رهبرۍ دغه سره روحیه ورکړي نور پرسنل ته ستونزې به راکمې شي په خوا به یو وکیل صاحب سناتور صاحب یو چارواکی موټر به هم تورې خېدل لودې ستونزې به هم درلودې مشکلات پولیس به هم وهه ټکو نور موارد به هم اوس اصلا دغه جرات چا کې نهسته موږ داسې وکیلانو موټر نیولې دي چې غیر قانوني موټر ولا چې په دغه پنځلس کالو کې چا جرات نه وکړی همدغه قوماندان صاحب یا همدغسې نور موارد وسله والې ډلې مو نیولې دي خو هغه څه چې زیات مهمه دی له دې وروسته سره وړونو د خودلو لپاره ولې تاسو دغو کسانو نومونه نه افشا کوئ ګورئ ما مخکې هم ویلي چې پولیس دلته تنها پولیس نه دی پولیس فقط یوه برخه ده د امنیت تمینولو لپاره نور کشفي وي استخباراتي ادارې هم دي موږ موږ له دې وروسته سره مراعت نه کوو چې کله دلایل به شواهد په دقیق ډول پیدا کړو د رسنۍ په واک هم ورکوو او له دې وروسته ټولو پولیس ته امر شوی دی چې هغه کسان چې قانون تر پښو لاندې کوي هغه کسان چې د پولیسو امر ته غاړه نږدي یا هم 
پر پولیسو دا زکه وی او امانه زم اخلال وی دوی سره جدی چرا دوی سره اوتاوی ویشتل شیانه دا غا حق بخوام و خوست پر جدی روال منده سانه زم سه پر دا کابل و سیدون که ایوانی وکه چه پا پولیسو لری اغا دا دایی چه وایی دا غا کسان چه نیول کی گی دا بیرتا دا حوضو پا وستا بند خوشی کی گی یا پیسی ور کبی یا هم دوی خپل خوشی کی گی آسی یعنی دا غا از هان سر وال تاسو دا خلکو پا زمنون کلمه زوال شی بیاوت چه پولیس پا غلس کرن پا پولیس ندی چه پا خواوال یعنی لس کالا پا پیزا لس کالا دا پا خواه و سه حالات هم پای تر از دلیلی که از تو که آمر داوزی یا مدیر جنی هر تو اکلی مجرم سر مسئله دو کلی هر تو اکلی اگر پیدا بوده استول یعنی هر چه سری اوم موبایلش تا فیس بوکش تا چیوی چارس تا وارسابش تا شواید شواید اسم اوضو پرتن پاتی کیگی زبری سر سرعت و جرأت سر ولی اسم چه دست هیچ یا و مورد نل رو چه یا 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 و مفسد انسان یا جنات کار یا و مجرم یا و غال یا و سرق تا پلیس و لخوا خوشیسی هو دست مورد لرو پولیس فقط در قانون مخه یا محدود میاد چرا که سوی حق لری ترسو بره چه مجرم نیسی دل پاره دوستی او تاکی اصناد شوایی در طول کری و روز بیدا دادلی و قضایی بنسطونو یا نهادونو کار دهی چه حقوی سره تسر اول چرند که متاسفانه متاسفانه دیده سر بیره چه دقیق نهادونو مکسر هم کار دی خون مک دست موارد لرو چه دست مجرمونی منی ولی چه متکرر دی سلور پینزه شپرگی مرسی دمخ هم مانی ولی بیا مانی ولی دی چه هم آقا مجرم دا چه پا کم اساس خوش سوی دی اگه زنه پایگم اما دا پولیس و لعن خطاس و بیخی مطمئن یعنی موجود دین و دست دقیقی وکی پر زای دی یعنی زه را دوائی نشم دا دو نور بنسطون کار دی ولس دی خلق دی حق لدی شکایت وکلی بلار دی سی پختن دی وکلی اما دا پولیس و لعدرس زه دا پولیس و لعدرس پارا هم ده آمبولانس لپارا و هم ده آمرین ده هوازات لپارا هر منفی یا مثبت موضوع چی پیوستی میکیه اگر آمر داوودی حق لری چی پامگا شیبا مکمل گزارش اگر وارسپ گروپ تا شامل دکلی چی خبلا شخص قوانا سبب میده کابل جلت ما بازیر سب داخلی دکورن چرا وزارت موین سب یا نور اتر امنیت شورا پر داغ طول گزارش گوری داغ مجرم یا داغ موتور مونی داغ کار مدرسه و کرد نور اگر خب بیاب سنت پایه هت دو راخو بیاب ختنه کیگی تاکی بیگی بلا سیما وجود داره چه لکس را گلمن مقدار خاریان از خامیو آوردا پر زای گلادن گرچه دب خواست که داغ فرهنگ وس مرا وسط وای دی خالق پلیس را همکار دی پیاوسی ما که امکان لری دست فکر کرد که دو سبب ادرس و کوره دی اول تا بزرگونه کسان جوان که بی وکیل دو گزارش دا ملای مام دو مسجد دا لس گونا زوانان است چه اهل زوانان دی محصل دی متعلم دی پیاور زش خرند دی پیاور زوانان دی اما قسم که پنزی آلاس یا پنزل است فرا ولگار دی اغلب یا 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 ناسام انسانان جوان که بی دست فکر کوم چه د پلیس خدوی در زیاد ماسر دی حد داخل که مستقیم دوی عمل نکه بی دست سلوش میره تزنگوی دی وسال لولش میره تزنگوی یا وکیل گزار پجیران کی پریدی موتار زی پیاور سیم که داوری ویش پاور از هستن سوک نشی پختنو کی سیورور دار موتار تا سیرازی در قسم تا چهاد کرد را خاله. یعنی داخل کوام کاریم تا سر. دیر جات مایم داد. یعنی مگه یا موتار ازی پیوستی مگه داخلی کی چه از پختنو وشی زب بیلگو داغ داره نه تلویزون مختی یا موتار ازی لذت لاتی دیگه که چیز داغ داره نه تلویزون گاری یا کارکنان پختنو کورو دست موزوده که چیز مشکوکی که پلیس تا کازنگو هی پلیس جرتر جرایسی که خدا چه اوت سوک چه احساس م دخسی بیت فودی موتور داره وی زی خارد پزرگون افغانی دوی سر داخل نه که ویدا پنجو سر افغانی وقتی موتور خبال پارکی یه دخ زمان زمان دنور که چه گراش تنه نباشه خو پلیس هم پیگه چه کمیت لازم کم دی پبیلا بیل وظایف و دنده که مصرف دینه ده هر موتور سر خویا پلیس نشی داره وای چه نمبر پلیت سوکلانه کلی موتور سوکلانه کلی خالق دیر رولر یا خبال مال تا خبال خبال زمان متوجه وسید وایم داره چه حداقل دخ یا ورز یا ورز نه که مکران و سیمس خب چه خبال زنگ و خبال ام سوال و کم زواب ولی چه داد روزیم برای که میشه که یا وقتی سونا فردی پیش جنی هم دادن مکران و سودن که دخپال بلکونه که تکیه میکنم یا وقتی برشا و سرده دخازو دستکاول نیا موبایل نیا دخالت کوچه بیت دخپال بلکونه است فکر تردی حدا پوره نه خیر ورچه دسی هم موجوده نه هر بلک مخت خو پلیس در اول نشونه نمکنه کار دی خو حتی اقل دادن نفرش نسی یا اکس و الکس نه خامه شیبی که چپی گالت دی هنومنی بسته هویت خو پرسه دل که دسلوش میره تزنگو و دیوسل نولش میره تزنگو و ها وس دستاسو د خبرمان لاری بیه میلانم چه دستلوش میره چه دکابل دپلیس پیش اکوارت که کار که ویدایم نمایشیش میره ندا هر افراد طول گذارشونه که یا بی کلاس بی کزر بی دخپلا شاس کمانده سامنی لخوال وسال کیگی آرون دوی داروتا هدایت ورکول کی ترسو پری داغ موضوعات تعقیب کری مخصوصا دیر موارد حتی دموجرمی نپنی ولی که حتی دیر موارد چی مگه مخنی وای کرده و چه زنگ ولی چه داغ دستلوش میره تا چه داغ پلیس مانه تقاضا د پیسو لری دبیل کوتگا مگه ورکالی پلیس مامنی ولی داغ نفر مشکل مال سوی دیر راحته خو کچیر خبلا زمینه دیتا برابر و چه غیر قانی عمل تا سرخو یا 
یو امر ته وزې وانه خلی مدیر جنایی وانه خلی قمانان ټول یو افسر ټول پولیس مالای کنه دی ته په زور یو چاته پیسې ورکې په عام اسلحه پیسې هم خوږې دی ویرازه وخله خو ته کې قانون خپل موږ تاسو متاسف نه زین مورد کې فساد ته هم لاره ورو واسطه ته هم لاره ورو درال کې اوس هغه خوړی وختونه نه دی به هیله مند یم چې کابل خریان په دغه برخه کې مرسته وکړي همکار اوسي او هیڅ کله د دغه مشران څخه میله ده وکیل صاحبان و نور مشران سخه چه لطفا نور دغه ملت چه در دست سلویخ کاله کرده دل از ابرده دل دی پا ملیون و شایدان بر کرده دی دغه وس حالت تاسو گره پا ولاتونه که پا کابل که نور دغه ملت بند زره و سوزوی دغه قوم و سمت و حزب و وطنداری پا اساس لطفا دی مجرمین سخه ملاتر مکوی پریده چه پلیس خل کارو که ما چا تا واسطه که گه او ما چا تا خپل کورونه که زای بر کرده در لندی دمی روسا از مکخبارمان آب بال موضوع بندی از مال نورام کرانس. با عرض سلام و وقت بخیر با برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید. امریکا یک بار دیگر از پاکستان خواسته است تا بر شبکه حقانی و رهبران طالبان مسلح فشار وارد کند تا از جنگ دست برداشته و حاضر به گفتگوهای صلح شوند. فرمانده اومی نیروهای مرکزی امریکا گفته است که اکنون حملات هوایی بر طالبان مسلح افزایش یافته و راه برد امریکا در قبل افغانستان آسیا جنوبی بازنگری می شود. در این مورد گزارش آمده نشر است. با آنکه تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان به سطح منطقه و جان ادامه دارد فرمانده عمومی نیروهای مرکزی آمریکا از پاکستان میخواهد که شبکه قانی و طالبان را مجبور کند تا از جنگ دست بردارند خواسته که ما از پاکستان داریم این است که بر رهبران طالبان شبکه حقانی و دیگر گروه هایی که جنگ افغانستان را از پاکستان تنظیم می کنند فشارها را افزای دهد تا جنگ را پایان دهد و ما این خواست را هم داریم کاران را به گفتگوه های سال نیز حاضر کند او تل می گوید که کنون از یک سو بر طالبان فشارهای سیاسی افزای شفته و از سوی دیگر حملات هوایی نیز به این گروه ها بیشتر شده است اکنون حملات هوایی بر طالبان بیشتر شده و بر ها و مناطق زیر داریان ها حملات انجام می شود که آنها جمع می شود حملات هوایی گاه گاهی مورد انتقاد قرار می گیرند به دلیل اینکه تلفات غیر نظامیان را نیز در پی دارند جنرال جوزف وود تلفزده که راه برد آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی بازنگری می شود و تغییرات در آن وارد خواهد شد بانک سال هاست از پاکستان در این مورد درخواست می شود اما نتیجه نداده باز هم راه حل پاکستان است چرا این موضوع را با همدلله همدرد آگاه امور سیاسی در این بحث می گیریم آقای همدرد خیلی خوش آمدیم با بحث امروز آغاز روز می خواهیم چنان چه گفتم چرا بانک سال هاست از پاکستان می خواهیم که در این مورد با ما همکاری داشته باشه اما هیچ کاری انجام نمی و در آخر گزینه باز هم پاکستان است و فکر می کنیم که راه حل همین فشاردن پاکستان بالای گروه های هر صفکن است که این کار انجام نمی چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم تر هر چه وړاندې تاسو ته او تاسو ګران لیدون کو ته سلامونه نه کی هیلی وړاندې کوم ز د عدالت ګوند د سیاسي کمیټې د مرستیال په حیث غواړم نن په دې باندې موږ تاسو خبرې وکړو چې امریکا په پاکستان باندې فشار راوړي او بالاخره په افغانستان کې بیا هم جنگ نه ودریږي نو که چیرې د پردې شاته دا فشارونه واقعا هم ریښتینې فشارونه وسیږي او په د امریکې لخوا او د نړیوالو لخوا څخه په پاکستان باندې نور بندیزونه هم ولګیږي بلاخره دوی دې ته مجبور کړی شي چې د طالب یا حقانی شبکې دا فعالیتونه چې په افغانستان کې دوی له پاکستان څخه تنظیموي دا په ټپه باندې ودروي او د دې مخنیوی وکړی شي خو متاسفانه بدبختي دا ده چې په دې باندې هم سل په سلو کې موږ باور نه شو کولی چې د امریکې او د نړۍ دغه فشارونه په رښتینې ډول په پاکستان باندې واردېږي ځکه پاکستان هم د امریکې لپاره ډېر مهم ده نو که چیرې لومړیتوب افغانستان ته ورکړی شي او واقعا هم په پاکستان باندې رښتینې فشارونه راوړی شي نو بیا زه فکر کوم چې په افغانستان کې به دا جګړه پای ته ورسېږي او بالاخره دا د سولې کوم مذاکرات چې خلک ورته امیدواره دي نړۍ ورته امیدواره ده او هیله بښونکې دي نو دا مذاکرات که چیرې پیل شي له طالبانو سره او بالاخره په افغانستان کې سوله ډاډمنه شي او دوامداره اوسېږي نو بیا به مونږ وکولی شو چې دا ووایو چې واقعا هم د نړیوالو حضور په افغانستان کې تر یو بریده پورې کامیاب و بله پس چه فکر میکنید آیا این همه خواست های امریکا یا این خواست جدی نشان میده برای یه پیروزی در جنگ افغانستان نمایشی است با اینکه پاکستان هم کاری انجام میده و چنان چه گفتین پاکستان هم بر امریکا مهم است یک چیز که بسیار مهم است است که ما شما نمیتونیم بگوییم که استراتژی امریکا در افغانستان کامیاب بوده 
به خاطر امی استراتژی جدیدی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افغانستان اعلان کرده بود یک استراتژی جنگی بود البته و گفتن که اول ما میخوایم که جنگ های موثری را برای بندازیم و بالاخره بعد از جنگ های موثر اما رای حل سیاسی برای صلح با طالبان را ما به پیش میبریم دیگه ای خودش به معنی عزیز که تعالی هر, هر قسم جنگ را که پیش بردن یا مستراتیجی جنگی را که پیش بردن متاسفانه تلفاتش فقط افغان ها بوده نه طالب کامیاب شده نه امریکا کامیاب شده ولی متاسفانه ملت افغانستان ملت افغان بدبختانه کشته شده که ما شما شاهد امار و ارقامی هستیم که تقریبا در سال جاری 64 هزار افغان کشته شده و فقط 4 امریکایی کشته شده که خودش نشان دهنده ازی است که امریکایی در حفظ و نگهداری جان خود موفق بودن ولی در حفظ و نگهداری جان افغان ها متاسفانه ناکام بوده طالبا همچنان با می شکل طالب و امریکا هر دویشان به موفق کردیدن تا افغان های بیشتر بکشن ولی به موفق نشدن هر دویشان تا در افغانستان صلح دائمی برقرار شو و بالاخره در افغانستان یک صلح دائمی را به میان بیارد بله چه فکر می کنید آقای هم درد که پاکستان باید چه گونه فشار بالای گروه های عرصف کن چنان چه گفته شقوانی طالبان باید بکنند خب یه واضح از دیگه که وقتی که امی گروه های هرعصف کن بگوییم یا گروه های مسلح, مسلح بگوییم که علیه حکومت افغانستان می جنگند وقتی که یا در پاکستان ترین می شه یا موزش داده می شه تجهیز می شه و تمویل می شه دیگه امو یک اصطلاح امر ما شما داریم که میگه کسی که نان داد فرمان داد دیگه بر یا کسی که نان میته و فرمان هم داده میتنم ولی اصل گپ تا کجا است اصل گپ است که پروژه ها اصلا از کی است اگر ما شما از وقت داوود خان شروع بکنیم همین پروژه‌ای که به میان آمد از طریق پاکستان به میان آمد پاکستان کی سپورت میکرد بالاخره گپ بر, بر میگرده به خود امریکا اگر خود امریکا بخواد که واقعا هم بالای پاکستان کمک های اقتصادی را متوقف بسازه کمک های نظامی را بالایش متوقف بسازم و از, از لحاظ جهانی یا از طریق ملل متحد بالایش قیزات بیشتر وضع بکنه فکر نمی کنم که پاکستان بازی قدر جرات بکنه که به افغانستان یا به کشورهای دیگر همین قسم نیروهای تروریستی بگوییم یا هیرس افغان بگوییم مثل شبکه حقانی باشه یا مثلا مخالفین مسلح مثل طالبان باشه که وارد به افغانستان روان بکنه در اینجا سرشان علیه حکومت جنگ بکنه بعدا اجورت نخواد داشتن ولی مهمی است که امریکا, امریکا واقعا هم به افغانستان صادقانه پیش بره و واقعا هم امی وعده ها و تعهدات را که به افغانستان میده به این استادگی نماید و بالاخره علیه پاکستان یک اقدام جدی بکنه وقتی که همه ایشان به این باور هستند که شبکه تروریستی حقانی و طالبان مسلح در پاکستان هستند از همونجا فرمان میتم چرا امریکا بلای پاکستان حمله نمی کنم؟ چرا امریکا پاکستان را به این مجبور نمی سازه که امو پناگاه های امنی که پاکستان برای این دو گروه در پاکستان داده او را از بین ببرم فلی از داده ایجه معلوم میشه که امریکا به افغانستان به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان صادقانه پیش نمیرم بله. و ما از امریکا می خواهیم در نظر به این حرف شما امریکا در راه بردش در قبال آسیا جنوبی افغانستان هم چنین موارد را در نظر نگرفت چه فکر می کنید آیا بعد از این در نظر گرفتن این موارد امکان پذیر است از سوی امریکا خوب وقتی که بالای امریکا توسط جهانیان فشار آورده شده دیگه از امکان دور نخواهد بود و بعید نخواهد بود که امریکا به مجبور شود تا بالای پاکستان همین قسم فشارها را وارد بسازه و بالاخره در آسیای جنوبی یا بگوییم در در جنوبی آسیای مرکزی یعنی در افغانستان بالاخره امریکا مجبور شود که به افغانستان اولویت بده نظر به پاکستان و افغانستان را اولویت خود بسازه و همی هم کاری های صادقانه را که تا این روز با پاکستان انجام میده که به میلیاردها دلار به بیلیون ها دلار در بخش نظامی بر از میده و متاسفانه که پاکستان امو کمک هایی را که برای بخش نظامی خود به دست میاره از طریق امریکا یا از طریق جهانیان او را متاسفانه که در بخش های تقویت و تجهیز و تمویل و اموزش همی هراس افغانه به مصرف میرسانه و بالاخره او را به افغانستان روان میکنه نه تنها به افغانستان به کشورهای دیگه هم روان میکنه متاسفانه که باعث تخریب و بربادی انسانیت میگردد دیگه ایجا اگر امریکا واقعا هم صادقانه عمل بکنم ما مطمئن هستیم که 
در افغانستان یک روز شاهد سلخ خواهد بودیم و دیگه مخالف مسلح در افغانستان نخواهد بود ولی مهمی است که جهانیان و بخصوص امریکا به حکومت افغانستان و حکومت افغانستان یا رهبری خود افغانستان و احزاب سیاسی داخل افغانستان باید صادقانه به کشور خود خدمت بکنه و یک پالیسی را برای خود اختیار بکنه که منافع ملی را ارجحیت و اولویت بوده و منافع شخصی را بگذارن پشتن در, در غیر آن اگر موشما خائنین و قاتلین و اختلاسگران و زرگویان, زرگویان قانون شکن در داخل داشته باشیم جهانیان هم چیزی کرده نمیتنم فلی از داده ایجا برای ملت افغان هم یک چیزی که باید انجام بده ای است که اینها باید یک دست شوند بخاطر دفاع از منافع ملی، بخاطر بهبودی کشور خود، بخاطر پیشرفت کشور خود و بخاطر استفاده مؤثر و عظمی از کمک های بین مللی که به افغانستان داده میشه تا که ما شما نتانیم از این استفاده مؤثر و عظمی بکنیم ما نمیتانیم که کشور را رو به پیشرفت رهبری بکنیم و متاسفانه باز هم شاید کشور به مو جنجال های جنگ های داخلی 1990 برگرده که بدبختانه هیچ کس خواهانی و علت نیست بله چه فکر میکنید که یا این خاص نشان دهنده این نیست که ما دیگه به گفتگوهای سال باور نداریم یا اینکه به بس رسیدیم نمیتونیم از طریق گفتگو به نتیجه برسیم و حالا دوباره خواستیم که از طریق نظامی و خود پاکستان وارد عمل شود از فکر کوم دلته د سولې په خبرو باندې باید باور له منځ لاړ نسی کېدای شي د سولې خبرې به ډیر ګټورې نه وي مخکې او ډیر اغیزمنې نه وي اغیزمنتیا به کم وا ولې دا په دې معنا باندې نسو کولای شي د سولې خبرې مطلق ناکامې دي سوله په هر قیمت باندې ارزي سوله باید په افغانستان کې راسي صرف زمونږ از مکانیزه مکانیزه بشپړتیا زمونږ دینی او ملي ارزښتونه دا باید وساتل سي او هغه پر مختګونه چې هغه واقعا هم د ملت سازی په برخه کې مونږ تر سره کړي دي یعنی افغان حکومت تر سره کړي دي هغه باید وساتل سي هغه باید حفظ سي او د ټولو افغانانو که د هر قوم وي د دوی ټول حقوق باید حفظ سي دوی ته پوره درناوي سره په داسې حالت کې باید سوله وسي چې هیچا ته هم پکې ضرر ونه رسیږي یعنی ولس ته پکې هیڅ ضرر ونه رسیږي یا مشخص کوم قوم ته پکې ضرر ونه رسیږي نور طبعا دی سیاسی احزاب و ترمنز که دی سی او سه ویش و دا خبری رمنز تشی ولی دا کوم پالیسی چی یا سٹریٹیجی چی امریکی دی افغانستان لپار ایلان کردی با اول خود زد یو مسلمان و دی افغان پا های زمار مان داده چی خدای دی وکری چی نور دا سی ونو سیگی چی دی افغانستان لپار پردی هی وادون سٹریٹیجیان جوڑی کی منگا پا دیار مان مباندی یا پا دی هی لباندی دا محدف دا و دا او بالاخره خپل استراتیجی د ځان لپاره په خپل جوړ کړو حتی د نورو هیوادونو لپاره باید افغانستان استراتیجیان جوړ کړي ولې متاسفانه اوس په هغه حالت کې نه یو نو زه فکر کوم د دومره جنگونه چې مخکې لاړل کېدای شي د جنگ یو څه اغیزمنتیا به وای وي خو د جنگ اغیزمنتیا به هلته معلومیږي کله چې یو څوک جنگ کوي د جنگ نتیجه باید معلومه وسیږي مثلا که چیرې دلته امریکې یا حکومت د طالبانو په خلاف باندې جنگ ته ادامه ورکولې د جنگ استراتیجي خپل کړه نو په دې ځای کې باید یو نتیجې ته دوی یو نتیجې ته دوی رسیدلې وای یا ورسیږي چې یا طالبان مطلق مثلا له منځه لاړ شي ختم شي او یا بالاخره طالبان دې ته مجبور کړی شي یا دې ته وهڅول شي ترڅو له افغان حکومت سره د سولې په مذاکراتو لپاره په میز باندې کېني او بالاخره هغه د سولې د مذاکراتو لړۍ پیل شي او دوی خپل شرایط افغان حکومت ته وړاندې کړي که چیرې نتیجه ور نه کړي نو بیا هسې جنګ کول په افغانستان کې صرف د افغانانو د بربادۍ او بدبختۍ او د قتل عام باعث ګرځېږي لکه دغه اعداد ورقام چې مخکې مور ته اشاره وکړه چې په تیر کال یا روان کال کې څلور څلور شپېته زره افغانان وژل شوي دي او صرف څلور امریکایان وژل شوي نو فکر کوم دغه اعداد یا دا ارقام خپله د دې ښکارندویي کوي چې متاسفانه په افغانستان کې روانه جګړه یو ناورین ده او صرف افغانان پکې وژل کیږي چې دا د هیچا په ګټه باندې نه ده او مونږ د جنګ طرفدار نه یو بلکې مونږ د عدالت ګوند له ادرسه په خلکو باندې دا غږ کوو چې د سولې لپاره کار وکړي په حکومت باندې غږ کوو په امریکا غږ کوو په ټولو نړیوالو غږ کوو چې په افغانستان کې په هر قیمت وي دوی باید سوله راولي که چیرې ټاکنې ځنډول کېږي یا که چیرې مثلا په ټاکنو کې طالبانو ته برخه ورکول کېږي یا ګډون ورکول کېږي هغه به له دې ډېره غوره او بهتره وي چې طالبان جنګ ته ادامه ورکړي 
یعنی نظر جنگ تا دا بهتره ده چې طالبان راسی په ټاکنو کې برخه واخلي که چیرې دوی په خلکو کې نفوذ ولري او د خلکو زړونه یې ګټلي وو نو تابن خلک ورته رای ورکړي او که د خلکو نفوذ ونه لري یا خلک یې نه خوښوي نو بیا تابن دوی برای وی نسی نو فلیاز دوی ته په کار ده چې د یوې ډیموکراټیکې او ولسواکۍ په فضا کې دوی راسی له حکومت سره سوله وکړي په حکومت کې په ټاکنو کې برخه واخلي او بالاخره د افغانستان په جوړې دلو کې برخه واخلي نه د افغانستان پر وانه ولکې هغه هم در چرا حکومت افغانستان این پیشنهاد را نمی کنه از امریکا تا اینکه بخواد جنگ را در پاکستان ادامه بدن چون گروه های هر اصفگان و لانی هر اصفگانی در پاکستان از برا حل هم چنین از جنگ باید در پاکستان باشه نه افغانستان دلتا مهمه خبره دا د محکمه مورت اشاره وکړه چې پاکستان تر وسه پورې هم د امریکا لپاره لومړی توب ده او امریکا ته پاکستان ډیر مهم ده پاکستان نه غواړي چې لاسه ورکړي نو پامدې خاطر چې تر وسه پورې په پاکستان باندې جدي فشارونه هم نه دی وارد شوي یو علت هم دا ده کله چې د سردار داوود خان په وخت کې امریکا د لومړي ځل لپاره له پاکستان سره تسلیحاتي یا د وسلو همکاری او کومک پیل کړ نو په هغه وخت کې سردار داوود خان هم له امریکې څخه وغوښتل تر څو افغانستان سره هم د وسلو کومک وکړي په نظامي برخه کې افغانستان سره کومک وکړي ولی امریکی په هغه وخت کې پاکستان سره کومکونو ته ادامه ورکړه او له افغانستان سره کومک ونه کړ چې بالاخره سردار داوود خان مجبور شو له روسیې څخه کومک واخلي او روسیې نظامي مرستې ورته پیل کړي او دا دومره بدبختۍ چې راشروع شوې دي دا ټولې بدبختۍ هم د هغه وخت څخه شروع دي چې په هغه وخت کې امریکې په پاکستان باندې سرمایه ګذاري وکړه نو کله چې امریکې د سردار داوود خان د وخت څخه تر اوسه پورې په پاکستان باندې سرمایه ګذاري کړې وسي ایا تاسو فکر کوئ چې امریکا بیا دومره په اسانۍ سره پاکستان له لاسه ورکوي ته به نه ورکوي نو پاکستان د امریکا لپاره یو ډیر ستراتیجیک حیثیت لري ستراتیجیک اهمیت لري ورته او په هیڅ وجه فکر کوم چې امریکا دې ته نه حاضریږي تر څو پاکستان له لاسه ورکړي ولې افغان حکومت ته بیا بیا په کار ده تر څو په نړیوالو باندې د ملل متحد په جلسو کې دا فشارونه راوړي چې په پاکستان باندې نور فشارونه هم وارد کړي او بالاخره پاکستان دې ته مجبوره کړي چې یا هغه تروریستي ډلې او مخالف وسلوال چې په پاکستان کې خپل خپل پلان گزاری کوي او په افغانستان کې حملې کوي د هغوی مخه په پاکستان کې ونیسي د هغوی د فعالیت مخه ونیسي او یا بالاخره دوی دې ته مجبوره کړي چې هغه هلته بندیان کړي او یا یې افغان حکومت ته وسپاري که چیرې دا نه شي کولای نو تبن بیا پاکستان چې اوس د تروریستانو د حامي هیوادونو په خړ لیست کې پروت ده بیا په کار ده چې پاکستان مطلق تور لیست ته واچول شي او د دایم لپاره واچول شي او له پاکستان سره ټول هیوادونه خپلې هر ډول اقتصادی، سیاسی، او اجتماعی، او تجارتی آلی که بندی کنی بله، تشکر از حضور شما گای همدر در بحث امروز برنامه آغاز روز تشکر باز هم با من مرسل منصوری در این بخش برنامه آغاز روز خوش آمدید اما مرور داریم بر مهمترین رویت های کابل از چاپ روزنامه هایی که بعد از ما قرار گرفته آرمان ملی نوشته که عبدالله قرلاق گفته والی طالبان برای کندس با رهایی زندان دوباره به صوف طالبان پیوست ارگ با وردن جنرال دوستان در صدد خاموش کردن صدای عدالت خواهی میلیون ها شهروند است گروه بحران در امریکا شرایط خروج نیروهایش از افغانستان را به بحث می گیرد. امریکا نتیجه حضور نظامی خود را در افغانستان ارزیابی می کند. خبرهای از در صفحه نخست روزنامه ی آرمان ملی به نشر رسیده و اما از این مورد موضوعی را که به خانش می گیرم در صفحات بعدی به چاپ رسیده و گزارشش نوشته شده است. ارگ باوردن جنرال دوستان در صدد خاموش کردن صدای عدالت خواهی میلیون ها شهروند است ظاهرا ارگ باوردن جنرال دوستان معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه در صدد خاموش ساختن صدای میلیون ها شهروند معترض و عدالت خواه است کنشکا ترکستانی رئیس جوانان حزب جنبش اسلامی به صدای امریکا گفته که آقای دوستان با روز یک شنبه با کشور برمیگردد به عنوان معاون اول ریاست جمهوری کشور به دفتر کارش خواهد رفت ارک تا کنون این موضوع را رد یا تایید نکرده است اشرفانی در اوج بیچارگی آنگوره که در این روزنامه نوشته شده دیده میشه در وضعیت کنونی افغانستان هیچ گزینه‌ای برای عبور از بنبس و بحران 
موجود در قدم اول منطقی تر از کنار گذاشتن و آرام و بی درد سر دکتر غنی از مقام ریاست جمهوری نیست آقای غنی افغانستان را با پردگاهی رسانیده است که بیرون کردنش هنر می خواهد اعتماد ملی فرو ریخته اختلافات قومی باوش رسیده امنیت در هیچ نقطه از کشور وجود ندارد و امید زندگی و آینده به صورت قد در دستور ذهن و روان کسی نیست و همچنان بیشتر از نیم جمعیت کشور امروز در احتجاج به آنچه آقای غنی و تیمش انجام میدهد دست به اعتراض داده و به جاده های شهرها ریختن و موضوعات اقتصادی خود از کشور دیگر هم در این روزنامه و نش رسیده و نوشته شده و اما روزنامه دیگر هم که بازرس ما قرار گرفته هشت صبح هست در این صفحه نخست روزنامه نوشته شده که روند تصمیم گیری درباره شکایت انتخاباتی آغاز می شود هشت صبح نوشته کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید مراحل مقدماتی بررسی اعتراضات و شکایات به پایان رسیده و روز شنبه مرحله نهایی یعنی روند تصمیم گیری درباره این شکایات آغاز می شود بر اساس آمارها تا کنون بیش از 600 اعتراض و شکایت از سراسر سر کشور نزد این کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده کمیسیون شکایات انتخاباتی اعتراض و شکایات را از نظر تکنیکی و مقدماتی تکمیل کرده و به مرحله نهایی رسانده است در این مرحله این کمیسیون تصمیم می گیرد که پس از درج شکایات ممکن برخی از افراد از لست ابتدایی حذف و یا شماری دیگر دوباره به لست ابتدایی راه یابند این کمیسیون از ده سرطان به درج شکایات ها آغاز کرد و قرار است در 11 اسد نتایج نهایی را دوباره به کمیسیون مستقل نهایی کند و صدها قضیه آزار جنسی کودکان در شمال کشور رسیدگی نشده است وزارت دفاع گفته تلفات غیر نظامیان در ولسوالی چهاردره بررسی می شود پیامت های اعتراضات شمال از گرانی مواد نفتی تا اخلال برنامه های انتخاباتی جنرال بر می گردد مدیان به هاشیه می رود برق افغانستان در گراو بازار انحصاری موضوعات هستند که در روزنامه هشت صبح به نشر رسیده بودند و اما در ادامه برنامه هم نماینده ویژه سازمان ملل تایید می کند که 9 میلیون رای دهنده در افغانستان خودشان را ثبت نام کردند و این روند شفاف است همزمان با این کمیسیون همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات می گوید احمد شا زمانزای برای کرسی دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رئیس جمهور گزینه شده است کمیسیون شکایت های انتخاباتی بیش از 200 شکایت را در مورد نامزدان مجلس نمایندگان درج کرده که شامل نقض قوانین حقوق بشری افراد مسلح غیر مسئول و یا هم غاصبین هستند که با آقای شاه محمود ملوز و مؤسسه دیدبان شفافیت افغانستان در بحث می گیریم آقای ملخیل خوش آمدین به بحث امروز برنامه سلامت باشید در نخواست میخواییم بپرسم که شما گزینش آقای احمد شا زمانتای را بر کرسی دبریخانه کمیسیون مستقل انتخابات چگونه ارزیابی میکنین؟ این چگونه گزینش است؟ خب من گزینش شخصی را مثلا بایست یک فرد که در پست آمده بر ما مهم نیست من احرازی پست توسط یک فرد که یا حکومت و یا کسان دیگه که معرفی کردن ایر مهم میپندارم خب شخص مهم نیست شخص نیه و میره ما قبلا در پست افراد دیگه داشتیم و رفتن مهمی است کسی که در این پست میه بتانه که واقعا از اهده این پست بیرون براید اهمیت این پست که تقریبا بخش امو اجرایی که میسونه نشان میته به نهایت نهایت زیاد است از این خاطر بسیار به تاخیر رفتید و مسئله بسیار سیاسی شد گاهی وقت سرش توافق نبود و یک فرد دیگه قبلا بودن اونا بنابر دلایلی که بود برطرف شدن و ای پست هم اطور به اصلاح خالی مانده بود بله، آقای من بار. پس معلوم بشه که مشکل در سیستم بوده، در شخص نبوده حالا که شخص دیگر هم آمده بر این کرسی نشسته فکر میکنین که سیستم تغییر بخوری این شخص بتنه سیستم تغییر بتنه تا مشکلاتی که در گذشته بوده دوباره وجود نبیه؟ نه، مسئله تغییر سیستم نیست مسئله ای است که اول ای پست که کامل یک پست تخنیکی است ای نباید سیاسی باشه پست است که ظرفیت و مهارت های تخنیکی زیاد میخواه پست مهم. تقریبا تمام مسائل اجرایی کمیسیون انتخابات مربوط به ای پست میشه به می خاطری به تاخیر افتید فرد دیگه هم که قبلا بود ما نقش فرد در مدیریت ای پست و قضیات مهم به خاطر نمی پندارم که در مجموع انتخابات و خود کمیسون و کمیشنران کوجمین بایست یک فرد متاسفانه چیزی نمی تانم کنم مهمی است که اینا بتانند در مجموع 
به اعتمادی که در ارتباط با کمیسیون ایجاد شده او را بتانن دوباره او به اعتمادی را از بین برن و اعتماد یاد کنن و مسئله دیگه ای است که استقلالت خود تا حد بتانن حفظ کنن خب افراد خب طبعا زیادتر در تو یک کشور ما توانی فردی زیاد نمیتونه مهم واقع شد اینجا مسائل بسیار مهم دیگه هم هم هست از همین خواهد معرفی شخص به تحقیل من معلومات شخصی راجع به فرد ندارم ولی تحصیلات ولی تا سطح دکترها میگن داره و امیدوار هستیم که بتان از اوده پست برای بله باید چگونه کار شو آغاز میکنه آقای زمان زای تا بتان چرا شما گفتین به اعتمادی کمیسیون از بین بره و همچنان کارهایش را بیشتر انجام بده خب لای وظایف کمیسیون موجود است ما قانون انتخابات دادیم طرز العمل موجود است اونا در چوکات می طرز العمل های موجود میتونن فعالیت خود را پیش ببرن آیا شخصی که در گذشته در این کرسی بود شما ارزیابی کرده بودین کارهاشون چگونه پیش بردن واقعا چه مشکلاتی وجود داشته ما من حیث یک فرد بازم نمیخوایم که با او در تماس شد من حیث کسی که مسئول ای پست بود بله ملاقات های داشتیم و اونا بارا میگفتن که ما مراحل انتخابات هم خوصا در بخش خریداری بعضی از تکنولوژی برای ثبت نام و اونا مثلا من حیث مسئول ای پست نه من حیث یک شخص میگفتن که ما مثلا مسئله بودیجه را یاد کردن مسئله عدم همکاری بعضی دولاران بین ملی را یاد کردن مسئله ازی که در داخل کمیسیون هم مشکلات وجود داره مسئلات میکرد اما حالی که اونا نیستن امیدوار هستم که مشکلی که اونا در قیصار کردن بتان رفع شد و کل کمیسیون در مجموع با هم کاری یکی دیگه بتانن تا حد ممکن و مستقلالت خود حفظ کنن و ای پروسر انتخابات ها که آقای مل چه فکر میکنید که این بار چه کسی همکاری خواهد کرد یا چه شده که این شخص که حالا با عنوان رئیس دبیرخانه مشخص شده بتانه مشکل هایی در گذشته بوده حل بسازه ما قبلا براتان گفتم فقط توانی های مسلکی بتانم مثلا ما یک مثال براتان میارم ما چهارده سال است در بخش انتخابات انتخابات تدبیر میکنیم رؤسای مختلف آمده